আমরা আজকে কথা বলবো ভেক্টর নিয়ে তো ভৌত জগতে আমরা যা কিছু পরিমাপ করতে পারি তাদেরকে আমরা বলি রাশি তো রাশিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি স্কেলার এবং ভেক্টর স্কেলার রাশিকে প্রকাশ করতে গেলে শুধু মান বললেই চলে মান এবং একক যেমন তাপমাত্রা ভর কোনো ডিরেকশন কিংবা দিক লাগে না আমি তাপমাত্রা বললে শুধু কত তাপমাত্রা সেটা বলাই যথেষ্ট কোন দিকে সেটা বলার কোনো প্রয়োজন নেই আর ভেক্টর রাশিকে প্রকাশ করতে গেলে মান লাগে এবং দিক লাগে যেমন স্মরণ বল এগুলো ভেক্টর রাশি যেমন স্মরণ যদি আমি বলতে চাই তাহলে আমি শুধু তিন মিটার স্মরণ বললেই চলবে না আমাকে বলতে হবে তিন মিটার কোন দিকে সেটা হতে পারে উত্তর দিকে দক্ষিণ দিকে বা যে কোনো দিকে কিন্তু যখন আমি ভর বলবো তখন শুধু তিন কেজি বা দশ কেজি এরকম বললেই চলে কোনো দিক লাগে না তার মানে স্কেলার রাশিকে প্রকাশ করতে গেলে আমাদেরকে দুটো জিনিস উল্লেখ করতে হবে একটা হচ্ছে একটা সংখ্যা অর্থাৎ তার মান এবং একক আর ভেক্টর রাশিকে প্রকাশ করতে গেলে সেই সংখ্যা এবং একক তো লাগবেই সাথে একটা করে দিক বলে দিতে হবে সেই দিকটা যে কোনো দিকে হতে পারে সেটা আমরা যখন কোন একটা ভেক্টর রাশিকে প্রকাশ করব তখন একটা নির্দিষ্ট দিক আমাদের বলে দিতে হবে তো এভাবে আমরা চাইলে রাশিকে স্কেলার এবং ভেক্টর এই দুই ভাগে আপাতত ভাগ করতে পারি আমরা এখন দেখব আমরা কিভাবে একটি ভেক্টরকে প্রকাশ করতে পারি আমরা ভেক্টরকে এরকম একটি তীর চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করতে পারি যেখানে এই তীর চিহ্ন ভেক্টরের দিক নির্দেশ করে এবং তীর চিহ্নের যে দৈর্ঘ্য এই দৈর্ঘ্য ভেক্টরের মান নির্দেশ করবে যেমন আমরা একটি বিন্দু নিলাম এ এবং আরেকটি বিন্দু নিলাম বি তাহলে এ থেকে বি এর দিকে আমি যদি একটি তীর চিহ্ন টানি তাহলে এই তীর চিহ্নের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ এ বি হবে এ থেকে বি এর দিকে ভেক্টরের মান এবং এ থেকে বি এর দিকে হচ্ছে এর দিক তাহলে আমরা ভেক্টর এ বিকে লিখতে পারি এ বি এর উপর তীর চিহ্ন দিয়ে বা শুধু একটি দাগ দিয়ে চাইলে আমরা এ ভেক্টরটির অন্য একটি নামও দিতে পারি ধরলাম আমরা এর নাম দিলাম শুধু এ তাহলে এ ভেক্টর বোঝানোর জন্য আমরা নিচে একটি দাগ দিতে পারি আর আমরা যদি শুধু এ বি ভেক্টরের মান বোঝাতে চাই তাহলে শুধু এ বি লেখাই যথেষ্ট কিংবা ভেক্টর দিয়ে আমি পরম মান চিহ্ন দিতে পারি তাতে এই ভেক্টরের মান বোঝাবে একটি ভেক্টরকে যদি আমি তার নিজের মান দিয়ে ভাগ করি অর্থাৎ এ বি ভেক্টরকে এ বি দিয়ে অর্থাৎ এ বি এর মান দিয়ে ভাগ করি তাহলে এই অনুপাতের মান হয়ে যাবে এক কিন্তু দিকটা থেকে যাবে তাহলে আমি এ বি এর দিকে একটি একক ভেক্টর পাবো তো আমরা এখন কয়েক ধরনের ভেক্টর দেখি যেমন আমি এখানে লিখে রেখেছি কয়েকটি সদৃশ ভেক্টর মানে যদি দুটি ভেক্টরের দিক একই দিকে হয় তাদের মান সমান হতেও পারে নাও হতে পারে কিন্তু দিক যদি একই দিকে হয় তাহলে তাদেরকে আমরা বলি সদৃশ ভেক্টর সমান্তরাল ভেক্টর বলব একইভাবে যদি দুটি ভেক্টর একই রেখা বরাবর থাকে অথবা সমান্তরাল রেখার উপরে থাকে তাহলে তাদেরকে আমরা বলব সমান্তরাল ভেক্টর আবার একটু সদৃশ ভেক্টরে যাই যদি দুটি ভেক্টরের দিক বিপরীত হয় তাহলে তাদেরকে আমরা অসদৃশ ভেক্টর বলতে পারি আর সমান্তরাল ভেক্টরের বেলায় একই রেখার উপরে হলে কিংবা সমান্তরাল রেখার উপরে হলে তাদেরকে আমরা সমান্তরাল ভেক্টর বলি সমান ভেক্টর বলবো তখনই যখন দুটি ভেক্টরের দিক এবং মান সমান হবে এই দুটি ভেক্টর একই দিকে এবং তাদের মানও সমান তাহলে এদেরকে আমরা সমান ভেক্টর বলতে পারি একইভাবে বিপরীত ভেক্টর বলতে চাইলে দুটি ভেক্টরের যদি মান সমান হয় কিন্তু দিক বিপরীত হয় তাহলে তাদেরকে আমরা বলতে পারি বিপরীত ভেক্টর আচ্ছা এখন আমরা দেখব শূন্য ভেক্টর আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যে আমরা যদি এ এবং বি দুটি বিন্দু নেই তাহলে এ থেকে বি পর্যন্ত এ বি ভেক্টরের দৈর্ঘ্য এ বি এবং দিক এ থেকে বি এর দিকে যদি আমরা বিটাকে আস্তে আস্তে কাছে নিয়ে আসতে থাকি তাহলে ভেক্টরটির দৈর্ঘ্য ছোট হতে থাকবে যদি বি এর উপর উপরিপাতিত হয় তাহলে সম্পূর্ণ ভেক্টরটির দৈর্ঘ্য হয়ে যাবে শূন্য তাই শূন্য দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ভেক্টরকে আমরা বলতে পারি শূন্য ভেক্টর এবং এর কোনো দিক বোঝা যাচ্ছে না এর দিক যে কোনো দিকে হতে পারে যদি বিন্দু দুটি আলাদা হয় তাহলে আমরা দিক বলতে পারি কিন্তু একই বিন্দুটি উপরিপাতিত হলে তখন আর দিক বলতে পারি না যে কোনো দিকে হতে পারে যে ভেক্টরের মান শূন্য তাহলে তাকে আমরা বলবো শূন্য ভেক্টর বা নাল ভেক্টর একক ভেক্টর নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে ভেক্টরের মান এক একক তাকে আমরা বলি একক ভেক্টর একটু আগেই বলেছিলাম যে যে কোনো ভেক্টরকে ধরে নিচ্ছি এ একটি ভেক্টর যদি আমরা তাকে তার মান দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা এ এর দিকে একটি একক ভেক্টর পাবো আমি সাধারণত একক ভেক্টরকে ছোট হাতের অক্ষরের উপর এই চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করি 
তাহলে স্মল এ এর উপর এই চিহ্ন থাকা মানে হচ্ছে এ এর দিকে একটি একক ভেক্টর তাহলে যে কোনো ভেক্টরকে আমরা তার মান দিয়ে ভাগ করলেই ওই ভেক্টরের দিকে একটি একক ভেক্টর পাবো একক ভেক্টরের মান এক একক আমরা এখন দেখব সঠিক ভেক্টর বা প্রপার ভেক্টর যে ভেক্টরের মান শূন্য নয় সেটাই সঠিক ভেক্টর তাহলে শূন্য ভেক্টর ছাড়া সকল ভেক্টরকে আমরা সঠিক ভেক্টর বলতে পারি সমতলীয় ভেক্টর যদি একাধিক ভেক্টর একই তলে থাকে তাহলে আমরা তাদেরকে বলতে পারি সমতলীয় ভেক্টর যেমন আমি এখানে একটি ভেক্টর রাখলাম নাম দিলাম এ এখানে একটি ভেক্টর রাখলাম নাম দিলাম বি এখানে একটি ভেক্টর রাখলাম নাম দিলাম সি এই তিনটি ভেক্টর প্রত্যেকেই এই বোর্ডের উপর একই তলে অবস্থিত তাহলে এই তিনটা ভেক্টরকে আমরা সমতলীয় ভেক্টর বলতে পারি যে কোনো দুইটি ভেক্টর নিলে তারা সবসময়ই সমতলীয় হবে কিন্তু তিনটি বা চারটি ভেক্টর নিলে তারা সবসময় সমতলীয় নাও হতে পারে বিপ্রতিপ বা রেসিপ্রোকাল ভেক্টর ধরি একটি ভেক্টরের মান পাঁচ একক যেমন এই ভেক্টরটির মান আমরা ধরে নিচ্ছি পাঁচ একক তিন চার পাঁচ যদি অন্য আরেকটা ভেক্টর আমরা নেই যার মান পাঁচ ভাগের এক ভাগ তাহলে আমরা এই ভেক্টরটিকে বলতে পারি এই ভেক্টরের বিপ্রতিপ ভেক্টর তার মানে আমরা যদি একটি ভেক্টর নেই এ তাহলে তাকে আমরা যদি তার মানের বর্গ দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব এ ভেক্টরের বিপ্রতিপ ভেক্টর আমরা এখন দেখবো আয়ত একক ভেক্টর একক ভেক্টর আমরা জানি যে ভেক্টরের মান এক একক তাকে আমরা একক ভেক্টর বলি স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় এক্স ওয়াই জেড অক্ষ বরাবর আমরা তিনটা নির্দিষ্ট একক ভেক্টর ধরে নিই যেমন এক্স অক্ষ বরাবর আমরা ধরে নেই আই ওয়াই অক্ষ বরাবর আমরা ধরে নেই জে এবং জেড অক্ষ বরাবর আমরা ধরে নেই কে এই তিনটি একক ভেক্টরকে বলি আমরা আয়ত একক ভেক্টর এই তিনটি ভেক্টরের সাহায্যে আমরা যে কোনো ভেক্টরকে প্রকাশ করতে পারি যেমন আমি যদি লিখি এ ভেক্টর ইকুয়ালস থ্রি আই প্লাস টু জে প্লাস ফাইভ কে তাহলে বুঝাবে আমরা এক অক্ষের ধনাত্মক দিকে তিন একক যাব ওয়াই অক্ষের ধনাত্মক দিকে দুই একক যাব এবং জেড অক্ষের ধনাত্মক দিকে পাঁচ একক যাব যদি কোনোটাতে আমরা নেগেটিভ সাইন দিতাম যেমন মাইনাস টু জে তাহলে আমরা বুঝতাম এক অক্ষের ধনাত্মক দিকে তিন একক ওয়াই অক্ষের ঋণাত্মক দিকে দুই একক এবং জেড অক্ষের ধনাত্মক দিকে পাঁচ একক গেলে এই ভেক্টরটি তৈরি হবে তাহলে এই মূল বিন্দু থেকে আমরা যে কোনো ভেক্টরকে এই আই জে এবং কে এর মাধ্যমে লিখে প্রকাশ করতে পারি যেমন আমি যদি বলি এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক এক দুই তাহলে মূল বিন্দু থেকে এই বিন্দু পর্যন্ত একটি রেখা টানলাম এই ভেক্টরটির নাম দিলাম আমরা পি তাহলে পি ভেক্টর আমরা লিখতে পারব এক অক্ষের দিকে এক একক তার মানে শুধু আই ওয়াই অক্ষের দিকে এক একক তার মানে শুধু জে জেড অক্ষের দিকে দুই একক প্লাস টু কে তাহলে এভাবে চাইলে যে কোনো ভেক্টরকে আই জে কে দিয়ে প্রকাশ করা যায় আমরা এখন দেখি ভেক্টরকে কিভাবে যোগ বা বিয়োগ করা যায় স্কেলার রাশি সাধারণভাবে যোগ বিয়োগ করা যায় কিন্তু ভেক্টরে দিক থাকায় সাধারণভাবে যোগ বিয়োগ করা যায় না যেমন আমরা যদি বলি একটি ভেক্টর এ এবং আরেকটি ভেক্টর বি আমরা বলে দিচ্ছি এর মান পাঁচ একক আর বলে দিচ্ছি বি এর মান তিন একক তাহলে এরা যদি স্কেলার হতো বলা যেত পাঁচ একক এবং তিন একক মিলে আট একক হয় কিন্তু ভেক্টরের বেলায় তা বলা যাচ্ছে না এই কোনের উপর নির্ভর করবে যে এই দুটি ভেক্টরের যোগফল কি হবে তো আমরা এখন দেখব কিভাবে ভেক্টরকে যোগ বিয়োগ করা যায় প্রথম কথা হচ্ছে দুটি ভেক্টরকে যোগ করতে চাইলে তাদেরকে সমজাতীয় ভেক্টর হতে হবে সমজাতীয় ভেক্টর না হলে যোগ করা যাবে না যেমন আমি স্মরণের সাথে বলকে যোগ করতে পারব না কিংবা বলের সাথে তরিৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্যকে যোগ করতে পারব না সমজাতীয় ভেক্টর হলেই আমরা যোগ করতে পারব তো ভেক্টর যোগ করার জন্য আমাদের কিছু নিয়ম নীতি আছে যেমন আমরা প্রথমে ত্রিভুজ বিধিতে যেতে পারি যদি দুটি সমজাতীয় ভেক্টরকে একটি ত্রিভুজের বাহু দিয়ে প্রকাশ করা যায় যেমন আমরা একটি ত্রিভুজ নিলাম এ বি সি আমরা দুটি সমজাতীয় ত্রিভুজকে দুটি বাহু দিয়ে একই ক্রমে প্রকাশ করলাম এ বি একটি ভেক্টর বি সি আর একটি ভেক্টর তাহলে একই ক্রমে তৃতীয় বাহু হয় সি এ বিপরীত ক্রমে তৃতীয় বাহু হয় এ সি তাহলে দুটি ভেক্টরকে যদি একটি ত্রিভুজের দুইটি বাহু দ্বারা একই ক্রমে প্রকাশ করা হয় তাহলে বিপরীত ক্রমে প্রকাশিত তৃতীয় বাহুই হচ্ছে তাদের যোগফল বা লব্ধি তার মানে এ বি বি সি যোগ করলে আমরা পাবো এ সি এটাকে আমরা লিখতে পারি এভাবে এ বি প্লাস বি সি ইকুয়ালস 
AC. चाहिए लेकिन तो क्या हमरा B O को शिक्षित पारी, जो दिन पक्कांतर कोरी, तो हले A B equals A C minus B C ये भावे लिखा जाए, तो हले ये भावे त्रिभुज विधि व्यवहार करे, तीन टी वेक्टर मध्य हमी जोग B O करते पारी, चाहिए ले ए त्रिभुज विधि के आरोप बारानो जाए, आरोप जो दिन बहुभुज विधि ते जाए, तो हले एक ही भावे सबगुलो वेक्टर ए प्रोटेक्टर वेक्टर अभी नाम दिया दे ए बी सी डी ई ए पर जो तो नाम दिला एवं ए शॉप कुलो वेक्टर एक ही क्रम में प्रकाशित हो ताहले ए बहुभुज टी तो इनी करार पर शेष बाहुटी बी परित क्रम में निभो ताहले ए बी परित क्रम में प्रकाशित हो शेष बाहुटी होते हैं बाकी शॉप कुलो वेक्टर के लोब थी बा जोग এটা হচ্ছে ভেক্টর যোগের বহুভুজ বিধি আমরা এখন সামান্তরিক সূত্রের সাহায্যে ভেক্টরের লব্ধি নির্ণয় করা শিখব সামান্তরিক সূত্রের সাহায্যে দুটি ভেক্টরকে যোগ করতে চাইলে ভেক্টর দুটিকে সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহু হিসেবে প্রকাশ করতে হয় শর্ত হচ্ছে ভেক্টর দুটি একই জাতীয় হতে হবে একই বিন্দুতে কাজ করতে হবে একই সময় তাহলে আমরা এখানে একটি সামান্তরিক নিলাম ও এ বি সি এই সামান্তরিকের ও এ বাহু দিয়ে পি ভেক্টর এবং ओ सी बाहु दिए किऊ भेक्टर के प्रकाश कर लाइन कर्णटी अर्थात पी और किऊर मध्य जो कमन पॉइंट कमन पॉइंट दिए कर्णटी गल ये कर्णटी हमारे लब्धि आर तेज लिखते परि भेक्टर आर इक्ुअल्स पी भेक्टर प्लस किऊ भेक्टर हमें एर मान निर्णय करते चाहिए आर एर मान निर्णय करा शुरू करी हमें जदि ये ओ एर पर एक लम्ब टानी तो नाइनटी डिग्री तालोले ए बड़ो त्रिभुज ओ बी पॉइंट एक नाम दिए नहीं डी बड़ो त्रिभुज ओ बी डी एक समकोणी त्रिभुज है तो हमें पिथागरस समकोणी त्रिभुजर जो लिखते परि ओ बी स्कोर इक्ुअल्स बी डि स्कोर प्लस ओ डि स्कोर आप चाहले ओ डी के लिखते परि ओ ए प्लस ए डि होल स्कोर तो ओ डि स्कोर के प्लस ए डि होल स्कोर लिखे फिलल एन आप चाहले छोटो त्रिभुजे आसते परि तरह डायरेक्ट लिखे नहीं के एक्सपैंड कर ले ए स्कोर प्लस टू आईस ओ ए डि प्लस ए डि स्कोर तेल छोटो त्रिभुजा आस एवं मध्यवर्ती कोण धरे निची आलफा जो कोण आलफा है तो ए डिओ आलफा है तो हमें ये छोटो त्रिभुजे अर्थात त्रिभुज बी ए डी त्रिभुजे चाहले लिखते परि सैन आलफा इक्ुअल्स लम्ब बतिभुज बीडि बीता बीडि के लिखते परि ए सैन आलफा एवं ए डि के लिखते परि एक ही भावे ए वि कज आलफा ए रकम कर चाहले लिखते परि ता जो ये मानगुल एखे बसाई बीडि जैगे लिखते परि ए सैन आलफा ए सैन आलफा होल स्कोर प्लस ओ एर जैगे ओ ए रेखे दीची टू आईस ओ ए एडि जैगे लिखते परि ए कज आलफा ए कज आलफा प्लस एडि जैगे ए कज आलफा होल स्कोर तेल प्रथम एवं शेषा थे ए स्कोर कमन नीले आसन स्कोर आलफा प्लस कज स्कोर आलफा यटुक मान हो जाए प्लस ओ ए स्कोर प्लस टू आईस ओ ए कजाफा तक देखी ओ एर मान हे पी एवं ए बी एर मान हमचुअल किऊ कारण सामानिक विपरीत बाहू तो हमें ए बी एर जैगे किऊ लिखते परि किऊ स्कोर प्लस ओ एर जैगे पी लिखते परि टू पी किऊ कजाफा तो हमें यहाँ छोड़े ओ बी स्कोर ओ बी छोड़े आर स्कोर इक्ुअल्स किऊ स्कोर प्लस पी स्कोर प्लस टू आई स्पी किऊ कजाफा तेल एखान लिखते परि आर एर मान रूटोभार पी स्कोर प्लस किऊ स्कोर प्लस टू आई पी किऊ कज आफा तो ये पी एवं किऊ भेक्टर लब्धिर मान बेर जाए जेखने पी एवं किऊ हे आलदा आलदा पी भेक्टर मान किऊ भेक्टर मान आलफा हे पी एवं किऊ भेक्टर मध्यवर्ती कोण ता पी एवं किऊर लब्धिर मान एखे और भेक्टर के पुरोपुरी बेर है कारण आर शुद्ध मान बेर दिक बेर करते हैं 
এখন আর এর দিক বের করতে চাইলে কারো একজনের সাপেক্ষে দিকটা বের করলেই হবে যেমন আমি যদি বলি ও এ অর্থাৎ পি ভেক্টরের সাথে আর এর মধ্যবর্তী কোণ থিটা তাহলে আমি যদি থিটা বের করি তাহলে আমরা আর এর দিকটা বলে ফেলতে পারবো যে ও এ অর্থাৎ পি ভেক্টরের সাথে থিটা কোণে আর অবস্থিত তাহলে আমরা যদি থিটা বের করতে চাই তাহলে আমরা যেটা করতে পারি আমরা আবার এই বড় ত্রিভুজটার সাহায্য নিতে পারি এই বড় ত্রিভুজ অনুযায়ী অর্থাৎ ত্রিভুজ ও বি ডিতে আমরা লিখতে পারি ট্যান থিটা ট্যান থিটা ইকুয়ালস লম্ব বাই ভূমি তাহলে আমাদের লম্ব ছিল বি ডি এবং ভূমি ও ডি তাহলে আমি ও ডিকে লিখতে পারি ও এ প্লাস এ ডি তাহলে ট্যান থিটাকে লেখা যায় বি ডি এর জায়গায় আমরা এর আগে লিখেছিলাম এ বি সাইন আলফা ও এর জায়গায় পি আচ্ছা আমি এখন ও এ লিখি প্লাস এ ডি এর জায়গায় আমরা লিখেছিলাম এ বি কজ আলফা এবার এ বি এর জায়গায় আমরা লিখতে পারি কিউ এবং ও এর জায়গায় আমরা লিখতে পারি পি তাহলে আমরা ট্যান থিটা ইকুয়ালস পাচ্ছি কিউ সাইন আলফা বাই পি প্লাস কিউ কজ আলফা এখান থেকে থিটাকে আমরা লিখতে পারি ট্যান ইন ভার্স কিউ সাইন আলফা বাই পি প্লাস কিউ কজ আলফা এরকম করে আমরা চাইলে লিখতে পারি তাহলে এখানে আমরা যদি কিউ এর সাথে কোন বের করতে চাইতাম ধরে নিচ্ছি কিউ এর সাথে আর এর কোন হচ্ছে ফাই তার মানে একইভাবে চাইলে ফাই কেও বের করতে পারতাম তো আমরা পুরোটা না করে দেখি এখান থেকে দেখে বলে দেয়া যায় কি না এখানে থ্রিটা কোন আর কার সাথে করে পি এর সাথে এখানে পি নিচে আলাদাভাবে লেখা আর উপরে নিচে কিউ সাইন আলফা বাই কজ আলফা তাহলে আমি একইভাবে একবার লিখে ফেলতে পারি ট্যান ফাই ইকুয়ালস এই ফাই অ্যাঙ্গেলটা আর পরে হচ্ছে কিউ এর সাথে তাহলে কিউ নিচে আলাদা পি সাইন আলফা বাই পি কজ আলফা তাহলে এখান থেকে আমি লিখতে পারি ফাই ইকুয়ালস ট্যান ইন ভার্স পি সাইন আলফা বাই কিউ প্লাস পি কজ আলফা তাহলে এভাবে আমি এই থিটা বের করতে পারি ফাই বের করতে পারি এবং থিটা আর ফাই যোগ করলে আবার আমি পাবো আলফা তাহলে এখান থেকে আমি এই অ্যাঙ্গেল দুটোও বের করতে পারি এবং আর এর মানও বের করতে পারি আর এর মান আমরা বের করলাম রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু আইস পি কিউ কজ আলফা তাহলে এভাবে সামান্তরিক সূত্রের সাহায্যে লব্ধির মান এবং দিক দুটোই বের করা যায় আমরা সামান্তরিক বিধির সাহায্যে দেখেছি যে পি এবং কিউ ভেক্টরের লব্ধি আমরা এভাবে বের করতে পারি ধরলাম আমরা এই সবুজ রং দিয়ে কর্ণটা এঁকে দেই তাহলে আমরা বের করতে পারি যে আর ইকুয়ালস পি প্লাস কিউ আমরা আর এর মান এবং দিক বের করতে পারি তো আমরা এই কর্ণটা নিয়ে আলোচনা করেছি এই কর্ণটার ব্যাপারে কিছু বলিনি এই লাল কর্ণটা এই কর্ণটা আসলে কি বুঝায় আমরা এইভাবে চাইলে লিখতে পারি যে এই ভেক্টরটা যদি পি হয় তাহলে তার বিপরীতে যে সমান্তরাল বাহু এই বাহুর মান এই বাহুর সমান এবং দিক একই দিকে যদি আমরা ধরি তাহলে এটাকেও পি ভেক্টর লেখা যায় একইভাবে এটা যদি কিউ ভেক্টর হয় এই বাহুটাকেও আমরা লিখতে পারি কিউ ভেক্টর তাহলে আমরা যদি ত্রিভুজ বিধি অ্যাপ্লাই করি তাহলে পি প্লাস কিউকে আমরা লিখতে পারি আর তাহলে ত্রিভুজ বিধি অনুযায়ী পি প্লাস কিউকে আমরা আর লিখতে পারি এবং সামান্তরিক সূত্র সাহায্যে এর মান আমরা বের করতে পারি যদি আমরা এই কর্ণটা চাই তাহলে এই ত্রিভুজটা নিতে হবে আমাকে এই ত্রিভুজের মাধ্যমে যদি আমি এই লাল কর্ণটার মান বের করতে চাই তাহলে দেখা যাক আমাকে কিভাবে যেতে হয় ধরলাম আমরা লাল কর্ণটার দিক ধরে নিলাম এদিকে ধরলাম তাহলে আমাকে এভাবে যেতে হবে এই বিন্দু থেকে এই বিন্দুতে এবং এই বিন্দু থেকে এই বিন্দুতে তাহলে আমরা যদি নাম ধরে নেই ও এ বি সি তাহলে আমি লিখতে পারি সি ও প্লাস ও এ ইকুয়ালস সি এ তার মানে সি ও প্লাস ও এ ইকুয়ালস আমরা লিখতে পারি সি এ এটা লিখতে পারি আমরা তাহলে সি ও তো কিউ এর বিপরীত দিকে ও সি হচ্ছে কিউ তাহলে সি ও হবে মাইনাস কিউ তাহলে ও সি যদি মাইনাস কিউ হয় আর ও এ হবে আমাদের পি এবং সি এ হচ্ছে এই কর্ণটা বাকি কর্ণটা যেটা থাকবে এই কর্ণটার আমরা অন্য একটা নাম দিতে পারি তাহলে আমি কর্ণটার নাম দিলাম ডাব্লিউ তাহলে সি এর জায়গায় আমরা লিখতে পারি ডাব্লিউ তাহলে এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি পি মাইনাস কিউ ইকুয়ালস ডাব্লিউ তার মানে এই বাকি কর্ণটা আসলে বিয়োগ ফল নির্দেশ করে এই কর্ণটা যোগ ফল নির্দেশ করে এবং এই কর্ণটা বিয়োগ ফল নির্দেশ করে আমরা আবার আমাদের সামন্তরিকে ফেরত আসি পি এবং কিউ এর লব্ধি আর তা আমরা এখানে এই অ্যাঙ্গেলটাকে ধরে নিচ্ছি আলফা এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা ধরে নিলাম বিটা আর যদি আমরা এটাকে বাইরের দিকে বর্ধিত করি তাহলে এই বাইরের অ্যাঙ্গেলটা হবে আলফা প্লাস 
बीटा तेल भर एंगलटा वन एट्टी माइनस आलफा प्लस बीटा तो त्रिभुजर सैन रूल थे लिखते परि जो एटार मान जो है आर एटार मान पी एटार मान जो है किऊ ता लिखते परि पी बी एर विपरीत को हे बीटा सैन बीटा इक्ुअल्स किऊ बर विपरीत को आलफा सैन आलफा आर बर विपरीत को ये सैन एकश आशी माइनस आलफा माइनस बीटा तेल ये लिखले चाहले एकटार माध्यम प्रकाश करते जेमन एटे चाहले ये लिखते परि सैन वन एटी माइनस थ्री टाइम सैन थ्रीटा लिखते परि ताल आर बन आलफा प्लस बीटा देखा जाए तो हमें एखान के जी पी के लिखते चाहिए पी के आर माध्यम प्रकाश करते चाहिए पी इक्ल लिखते परि आर सैन बीटा बन आलफा प्लस बीटा एक ही भाव किऊ के जी आर माध्यम प्रकाश करते चाहिए लिखते परि आर सैन आलफा बन आलफा प्लस बीटा यह चाहले माध्यम एवं अंगेलगुलर माध्यम पी एवं किऊ के प्रकाश करते अच्छा एबार् देख उपांश एवं अभिक्षेप को बोलते कि बुझाई उपांश एक भेक्टर है अभिक्षेप स्केलर है धरे नहीं भेक्टर पी तो जो बोली एक सक्ष बराबर पी एर अभिक्षेप कत पी थे एक सक्षर ऊपर हमें एक लम्ब टनब तुकुर दैर्घ्य है एक सक्ष बराबर पियर अभिक्षेप एक सक्षर ऊपर पियर अभिक्षेप अभिक्षेप बोलते शुद्ध दैर्घ्यटुकू बुझा शुद्ध दैर्घ्यटुकु जो बुझाई दैर्घ्यर मान आज केवल स्केलर अभिक्षेप हे शुद्ध मानटुकु इटुक हे अभिक्षेप और जदि साथ दिक दीम जेमन बोलम जो एक अक्ष बराबर एतटुकु तेत उपांश एक अक्ष बराबर पियर उपांश तमान दिक दिल ये हो जाए एक अक्ष बराबर पियर उपांश और जो दिक्ट ना बोले शुद्ध मानटुकु बी तैर्घ्यटुकु हो एक अक्षर ऊपर पियर अभिक्षेप एक ही भाव चाहले वाई अक्षर ऊपर अभिक्षेप नीते परि तेल पी थे वाई अक्षर ऊपर जो एक लम्ब टानी तेल दैर्घ्यटुकु हो वाई अक्षर ऊपर पियर अभिक्षेप जो आप दिक दी तेक्टर मूल बिंदु थे भेक्टर वाई अक्ष बराबर पियर उपांश हमारा उपांश नहीं और किस बोली जेमन एक भेक्टर धरे निल एक भेक्टर धरे निल्यू दूटी भेक्टर मध्यवर्ती कौन हे आलफा तेल जो किऊ बराबर पियर उपांश ता भाव बैर करब ताल पी थे किऊर पर आगे एक लम्ब टानी तालोले दैर्घ्यटुकु हे किऊर ऊपर पियर अभिक्षेप जो एखे दिक्टा दिए दी भेक्टरटुकु एतटुकु दैर्घ्य जो भेक्टर येक्टरटुकु हे किऊ बराबर पियर उपांश हमारा त्रिभुज थे चाहले लिखते परि जो युकुर नाम दी वाईटुकुर नाम दी एक्स त्रिभुज थे लिखते परि कज आलफा इक्ुअल्स भूमि बतिभुज भूमि हमारे एक्स एवं अतिभुज हमारे भेक्टर पी तेल चाहले एक्स के लिखते परि पी कज आलफा तर मान किऊर ऊपर पियर अभिक्षेपर मान एक्स हे पी कज आलफा और जो बोलते चाहिए किऊ बराबर पियर उपांश ता एक दिक दीते हैं एखे दिक्ट हे किऊर दिखे तेल से किऊर दिक हमें क्यों बोले दीब किऊर दिक हमें चाहिए यह भावे बोलते एकक भेक्टर दिए किऊ भेक्टर के किऊ भेक्टर मान दिए जो भाग करी किऊ बराबर एक एकक भेक्टर पा एकक भेक्टर मान एक एकक तई एकक भेक्टर के कारो साथ लिखले से तर मान परिवर्तन करबा शुद्ध दिक बुझिए दिवे तमें जदिटर एक नतून नाम दी धरल ये भेक्टर नाम दिल डब्लिव डब्लिव हे किऊ बराबर पियर उपांश ताल्ले डब्लिव के लिखते परि प्रथम डब्लिवर मान दिए मान हे पी कज आलफा तम मैंने एक्स और एर दिक्ट हे किऊर दिखे तेल यह लिखते परि चाहले जो डब्लिव भेक्टर इक्ुअल्स एक्स किऊ कैप ताल एट दिए बुझा जो किऊर दिखे एवं मान कत पी कज आलफा अर्थात अभिक्षेपर मान जतटुकु ततटुकु ता लिखते पी कज आलफा किऊ कैप ताल एट दिए बुझा किऊर दिखे पियर उपांश और जो शुद्ध पी कज आलफा लिखतम तभिक्षेपर मान बुझात अच्छा तालोले 
এই ভেক্টরকে অনেকগুলো উপাংশে চাইলে ভাগ করতে পারি উপাংশগুলো যোগ করলে আবার এই ভেক্টরটা পাওয়া যাবে যেমন এই ভেক্টরকে চাইলে আমি এরকম এরকম দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি তাহলে এই দুইটা ভাগই এই ভেক্টরের উপাংশ বলা যায় তাহলে এটার নাম দিলাম আমরা এ এর নাম দিলাম বি তাহলে এ প্লাস বি যোগ করলে পি পাওয়া যাবে তাহলে এ বি এর প্রত্যেকেই পি এর উপাংশ এরকম করে আমরা একটা ভেক্টরকে অনেকগুলো উপাংশে ভাগ করতে পারি যে কোনো সংখ্যক উপাংশে চাইলে এই পি কে ভাগ করা যায় তো আমরা যদি একটা নির্দিষ্ট কোণে উপাংশ চাই তাহলে কি করতে হবে আমরা একটু আগেই দেখলাম ধরলাম যে এটা আমার ভেক্টর এ আমি এর সাথে থার্টি ডিগ্রি কোণে একটা লাইন নিলাম এই কোণটা আমরা ধরে নিচ্ছি তিরিশ ডিগ্রি তাহলে তিরিশ ডিগ্রি কোণে এ এর উপাংশ কতটুকু তাহলে এ থেকে আমরা এর উপর একটা লম্ব টানি তাহলে এইটুকু হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি কোণে এর উপাংশ তাহলে এর মান কত হবে এর মান হবে এ কস থার্টি তাহলে এটা একটা উপাংশ আমরা পেয়ে গেলাম এর মান হচ্ছে এ কস থার্টি এবং দিক এই দিকে যদি আমাকে বলা হয় যে এই দিকে টোয়েন্টি ডিগ্রি কোণে আর একটা উপাংশ বের করতে তাহলে এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি এই কোণটা টোয়েন্টি ডিগ্রি তাহলে এই টোয়েন্টি ডিগ্রি কোণে আমরা একটা উপাংশ যদি বের করতে চাই তাহলে এই লাইনের উপর আমরা একটা লম্ব টানব তাহলে এই দৈর্ঘ্যটুকু হচ্ছে এ কস টোয়েন্টি তাহলে এই দৈর্ঘ্যটুকু এ কস টোয়েন্টি এবং দিক এই দিকে এই ভেক্টরটা হচ্ছে টোয়েন্টি ডিগ্রি কোণে এর উপাংশ তাহলে যত ডিগ্রি কোণে উপাংশ হবে আমি কস তত দিয়ে এটাকে চাইলে প্রকাশ করতে পারি যদি আমাকে লম্ব উপাংশে ভাগ করতে বলা হয় তার মানে এর যে দুইটি উপাংশ হবে তারা পরস্পর লম্ব তাহলে কি হয় দেখি ধরলাম এটা আমাদের এ ভেক্টর আমরা যে কোনো দিকে আগে উপাংশ নিই এই দিকে একটা উপাংশ নিচ্ছি ধরলাম এই কোনটা থিটা তাহলে এ থেকে এর উপর লম্ব টানলে আমরা এই দৈর্ঘ্য পাব এ কস থিটা তার মানে এটা একটা উপাংশ আমরা পেয়ে গেলাম এর দিক এদিকে এবং এর মান হচ্ছে এ কস থিটা এবার এই উপাংশের সাথে লম্ব করে আর একটা উপাংশ আমার নিতে হবে তাহলে এই উপাংশের সাথে লম্বভাবে আমি একটা রেখা টানলাম এবং এ থেকে তার উপর একটা লম্ব টানলাম তাহলে এই দৈর্ঘ্যটুকু হচ্ছে এই অ্যাঙ্গেলটা আমরা ধরে নিচ্ছি ফাই এই অ্যাঙ্গেলটা যদি ফাই হয় তাহলে এই দৈর্ঘ্যটুকু এ কস ফাই তাহলে এটা একটা উপাংশ যার মান এ কস থিটা এবং দিক এদিকে এবং তার লম্ব দিকে এটা আরেকটা উপাংশ যার মান এ কস ফাই এবং দিক উপরের দিকে এবং এই দুইজনের দিক এ কস থিটা আর এ কস ফাই এই দুজনের দিক পরস্পর লম্ব তার মানে আমি লিখতে পারি ফাই প্লাস থিটা ইকুয়ালস নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আমি এ কস ফাইকে যদি থিটা দিয়ে লিখতে চাই তাহলে ফাই ইকুয়ালস লেখা যায় নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা তাহলে এই এ কস ফাইকে আমরা লিখতে পারি এ কস নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা বা আমি আসলে সরাসরি লিখতে পারি এ সাইন থিটা তাহলে এবার থেকে আমি সহজে এভাবে মনে রাখতে পারি যে যদি আমাকে লম্ব উপাংশে ভাগ করতে দেয়া হয় তাহলে আমি এভাবে লম্ব উপাংশে ভাগ করতে পারি সেই উপাংশ দুটি যোগ করলে আবার এ চলে আসবে এবং যার সাথে থিটা অ্যাঙ্গেল করবে ওই উপাংশের মান হবে এ কস থিটা এবং বাকি উপাংশের মান হবে এ সাইন থিটা এরকম করে চাইলে আমি অনেক মনে রাখতে পারি অর্থাৎ যার সাথে থিটা অ্যাঙ্গেল করবে তাকে কস থিটা দিয়ে লিখব এবং যার সাথে করবে না সেই উপাংশটিকে আমি সাইন থিটা লিখতে পারি তাহলে লম্ব উপাংশ হলে এভাবে খুব সহজে কস থিটা এবং সাইন থিটা দিয়ে লেখা যায় আমি চাইলে দুইটি উপাংশকেই অন্য অ্যাঙ্গেলটা দিয়েও বলতে পারতাম যদি এই অ্যাঙ্গেলটা দিয়ে বলি ফাই অ্যাঙ্গেল দিয়ে তাহলে এই উপাংশের সাথে এ ফাই অ্যাঙ্গেল করে তাহলে এই উপাংশটাকে লিখব এ কস ফাই যার সাথে অ্যাঙ্গেল করে তাকে কস দিয়ে লিখতে হয় এবং ফাই দিয়েই যদি আমি নিচের উপাংশটাকে লিখতে চাই তাহলে ফাই তো এই উপাংশের সাথে এ করে নিব তাহলে এটাকে লিখব এ সাইন ফাই তার মানে এ সাইন ফাই যতটুকু এ কস থিটা ততটুকু এবং এ কস ফাই যতটুকু এ সাইন থিটা ততটুকু তাহলে আমি এরকম করে যে কোনো ভেক্টরকেই লিখতে পারি যেমন আমি আর একটা ভেক্টর নিচ্ছি ধরলাম বি ভেক্টর এবং আমাকে বলা হলো যে একটি উপাংশ থার্টি ডিগ্রি তাহলে এর লম্ব উপাংশ কতটুকু হবে এই উপাংশের দৈর্ঘ্য হবে বি কস থার্টি এবং এই উপাংশের দৈর্ঘ্য হবে বি সাইন থার্টি আবার যদি এরকম বলা হয় যে একটি ভেক্টর পি এই অ্যাঙ্গেল সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে আমি বলতে পারি যে এই উপাংশটুকু পি কস সিক্সটি এবং তার লম্ব উপাংশটুকু পি সাইন সিক্সটি তাহলে যার সাথে অ্যাঙ্গেল করবে তাকে আমরা কস দিয়ে লিখে ফেলব তাহলে এভাবে লম্ব উপাংশে ভাগ করা যায় আমরা দেখেছি যে একটি ভেক্টরকে আই জে কে দিয়ে প্রকাশ করা যায় তাহলে এ কে আমি লিখতে পারি এ এক্স আই প্লাস এ ওয়াই জে প্লাস এ জেড কে 
এখানে এ এক্স এ ওয়াই এজেড হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড অক্ষ বরাবর এর উপাংশ বা অভিক্ষেপগুলো তাহলে এখানে আমরা এর মানকে লিখতে পারি রুট ওভার এ এক্স স্কোয়ার প্লাস এ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এজেড স্কোয়ার এরকম করে লেখা যায় তাহলে আমি যদি এ ইকুয়ালস লিখি থ্রাইস আই মাইনাস টু আইস জে প্লাস ফাইভ কে তাহলে এর মানকে আমরা লিখতে পারি রুট ওভার থ্রি স্কোয়ার প্লাস মাইনাস টু স্কোয়ার প্লাস ফাইভ স্কোয়ার এরকম করে চাইলে আমরা লিখতে পারি আমরা এতক্ষণ দেখেছি কীভাবে ভেক্টর যোগ বিয়োগ করে তো এবার আমরা দেখে ফেলি ভেক্টরের গুণ তো ভেক্টরকে দুইভাবে গুণ করা যায় ডট প্রোডাক্ট বা ইনার প্রোডাক্ট বলি বা স্কেলার প্রোডাক্ট বলি তাহলে দুইটি ভেক্টর আমরা নিচ্ছি এ এবং বি মাঝখানের কোনটা থিটা তা আমরা এদেরকে এখন ডট গুণ করব তাহলে ডট প্রোডাক্ট বা ডট গুণ করলে সেটাকে আমরা লিখি এ ডট বি এবং এই ডট গুণের যে রেজাল্টটা হবে সেটা হবে একটা স্কেলার রাশি তাহলে এ ডট বিকে আমরা লিখি এ বি কস থিটা তার মানে ডট গুণ করলে আমরা যে মানটা পাই সেটা এ বি কস থিটা তাহলে এরকম করে লেখা যায় আর যদি আমরা এ বিকে আই জে কে দিয়ে প্রকাশ করি এ এক্স আই প্লাস এ ওয়াই জে প্লাস এ জেড কে এবং বি কে যদি আমরা লিখি বি এক্স আই প্লাস বি ওয়াই জে প্লাস বি জেড কে তাহলে এ ডট বি কে আমরা এভাবে লিখতে পারি এ ডট বি ইকুয়ালস এ এক্স বি এক্স প্লাস এ ওয়াই বি ওয়াই প্লাস এ জেড বি জেড তার মানে এই আই এর সহক জে এর সহক এবং কে এর সহকগুলোকে গুণ করে যোগ করে দিতে পারি আমরা তাহলে এ ডট বি কে চাইলে এভাবে লেখা যায় তাহলে এভাবে আমরা কখন করব যখন এ বি এর মান দেওয়া থাকলে থিটা দেওয়া থাকলে এভাবে করতে পারি আর আই জে কে দিয়ে প্রকাশ করা থাকলে এভাবে করতে পারি এই দুটো থেকে চাইলে আমি এরকমও করতে পারি যে আমার যদি দুটি ভেক্টর দেওয়া থাকে তাহলে ওদের মধ্যবর্তী কোন বের করতে পারি এই দুটি থেকে আমি লিখতে পারি এরকম করে এ ডট বি ইকুয়ালস এ বি কস থিটা তাহলে কস থিটা ইকুয়ালস এ ডট বি বাই এ বি তাহলে আমি এখান থেকে এ ডট বি কে লিখতে পারি এ এক্স বি এক্স প্লাস এ ওয়াই বি ওয়াই প্লাস এ জেড বি জেড এবং নিচে এ আর বি এর মান এ এর মান বি এর মান কস থিটা তাহলে এ এর মান বি এর মান এ এর মানকে আমি লিখতে পারি রুট ওভার এ এক্স স্কোয়ার প্লাস এ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এ জেড স্কোয়ার আর বি এর মানকে আমি লিখতে পারি রুট ওভার বি এক্স স্কোয়ার প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস বি জেড স্কোয়ার তাহলে কস থিটা ইকুয়ালস এইটা তাহলে আমি থিটা ইকুয়ালস লিখতে পারি কজ ইন ভার্স এ এক্স বি এক্স প্লাস এ ওয়াই বি ওয়াই প্লাস এ জেড বি জেড ডিভাইডেড বাই রুট ওভার এ এক্স স্কোয়ার প্লাস এ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এ জেড স্কোয়ার ইন্টু রুট ওভার বি এক্স স্কোয়ার প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস বি জেড স্কোয়ার তাহলে আমরা এখানে একটা উদাহরণ দিই এ ইকুয়ালস আমরা ধরে নিচ্ছি আই প্লাস জে মাইনাস কে বি ইকুয়ালস আমরা ধরে নিচ্ছি ট্রাইস আই মাইনাস জে প্লাস টু আইস কে তো আমাদেরকে বলা হলো যে এ বি এর মধ্যবর্তী কোন বের করতে তাহলে আমরা থ্রিটা ইকুয়ালস একবারে লিখে ফেলতে পারি কজ ইন ভার্স এ ডট বি এ ডট বি বলতে এই সহকগুলো গুণ করে যোগ করে দিব তাহলে সহকগুলো গুণ করলে পাওয়া যায় প্রথমটা আই এর সহক গুণ করলে থ্রি জে এর সহক গুণ করলে মাইনাস ওয়ান কে এর সহক গুণ করলে মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই এ এর মান এবং বি এর মান এ এর মান হবে ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার বি এর মান হবে থ্রি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার এখানে জে এর সহক মাইনাস কিন্তু স্কোয়ার বলে আর মাইনাসটা দিলাম না স্কোয়ার করলে মাইনাস কেটে যাবে তাহলে আমরা যদি এই জিনিসটার মান ক্যালকুলেটরে বসাই তাহলেই থিটা পেয়ে যাব তাহলে এভাবে দুটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন বের করা যায় একইভাবে চাইলে এই ডট গুণের সাহায্যে কোনো অক্ষের সাথে একটি ভেক্টর কত কোন করে সেটাও বের করা যায় আমরা যদি জানতে চাই যে এক্স অক্ষের সাথে এ কত কোন তৈরি করে তাহলে বি ভেক্টরটাকে আমরা এক্স অক্ষ বানাই এক্স অক্ষ বরাবর শুধু একটাই ভেক্টর আই তাহলে এই কাজটা যদি আমরা করি শুধু আই এর সাথে কোন বের করি তাহলেই কিন্তু এক্স অক্ষের সাথে কোন বের হয়ে যাবে তাহলে আমরা এটাকে এভাবে লিখি আগের মতো করে এ এক্স আই প্লাস এ ওয়াই জে প্লাস এ জেড কে তাহলে এবার যদি আমরা থিটা বের করি থিটা ইকুয়ালস কজ ইন ভার্স উপরে এ ডট বি এ ডট বি করতে গেলে বি এর মধ্যে জে কিংবা কে নেই তাহলে শুধু আই এর সহক গুণ করতে হবে আই এর সহক একটাই এখানে এ এক্স ডিভাইডেড বাই এ এর মান বি এর মান বি এর মান এক এক না লিখলেও চলবে শুধু এ এর মানটা লিখলেই হবে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস এ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এ জেড স্কোয়ার 
আমরা চাইলে এটাকে θ x লিখতে পারি যে তাহলে x অক্ষের সাথে θ এর কোণ cos ইনভার্স ax √x² ay² z² তাহলে আমি যদি বলি a y অক্ষের সাথে কত কোণ তৈরি করে তাহলে তার নাম দিলাম আমরা ay সেটা এবার আমরা একবারই লিখে ফেলতে পারি এখান থেকে দেখে ay ডিভাইডেড বাই √ ax² ay² z² একই ভাবে আমরা এইভাবে লিখতে পারি θ z cos ইনভার্স az ডিভাইডেড বাই √ ax² ay² z² এইভাবে চাইলে যে কোনো অক্ষের সাথে কোনো একটা ভেক্টরের কোণ বের করা যায় তো আমরা যেহেতু দেখলাম যে a.b ab cos θ তাহলে ডট গুণের সাহায্যে চাইলে চেক করা যায় দুইটা ভেক্টর পরস্পর লম্ব কিনা কারণ যদি পরস্পর লম্ব হয় তাহলে যদি এরকম হয় যে a এদিকে b তার সাথে 90 ডিগ্রিতে তাহলে a.b এর মধ্যে চলে আসবে ab cos 90 ডিগ্রি cos 90 এর মান শূন্য তাই পুরোটা হয়ে যাবে শূন্য তাই দুটি ভেক্টর ডট গুণ করে যদি আমি দেখি জিরো চলে আসে তার মানে আমি বুঝবো ভেক্টর দুটি পরস্পর লম্ব অর্থাৎ 90 ডিগ্রিতে থাকবে তাহলে এরকম যদি আমাদেরকে কখনো বলা হয় a i j k b i i 2ij 3k বা 3k এরকম যদি বলা হয় তাহলে আমরা a dot b করে দেখি a dot b ইকুয়ালস সবগুলো গুণ করি আমি 1 plus 2 minus 3 তাহলে শূন্য চলে আসে তার মানে এই দুটি ভেক্টর আসলে পরস্পর লম্ব হবে চাইলে ডট গুণের সাহায্যে উপাংশ অভিক্ষেপ এগুলো বের করা যায় যেমন আমরা a ভেক্টর নিলাম i minus j plus 2 i k b ভেক্টর নিলাম i minus j plus 3 i k বা plus j plus 3 i k এরকম নিলাম তাহলে এই দুটি ভেক্টর কে আমরা যদি এরকম বলি যে a এর উপর b এর অভিক্ষেপ কিংবা b এর উপর a এর অভিক্ষেপ বের করতে হবে তাহলে একটু মনে করে দেখি এটা যদি আমাদের b ভেক্টর হয় এটা যদি a ভেক্টর হয় মাঝখানে কোণটা যদি θ হয় তাহলে b এর উপর a এর অভিক্ষেপ এই দৈর্ঘ্যটুকু এবং এই দৈর্ঘ্যটুকু ছিল a cos θ তাহলে এখানে a dot b equals ab cos θ আমাদের দরকার a cos θ a cos θ equals a cos θ equals a dot b by b তাহলে আমরা a dot b করতে পারি এখান থেকে যদি আমরা a dot b বের করি তাহলে আসবে 1 minus 1 plus 6 আর b এর মান এই b এর মান আসবে √ over সহগুণের স্কয়ারের যোগফল 1 1 3 1 square plus 1 square plus 3 square তাহলে এই টুকুর মান বের করলে আমাদের a cos θ বের হয়ে যাবে তাহলে সেই a cos θ ই হচ্ছে b এর উপর a এর অভিক্ষেপ কিন্তু আমরা যদি b বরাবর a এর উপাংশ চাইতাম তাহলে একটা দিক বলে দিতে হতো এবং b বরাবর তাহলে দিকটা হবে b ক্যাপ তাহলে সেটা আমরা কিভাবে বের করতাম তাহলে a cos θ b ক্যাপ এটা হচ্ছে b বরাবর a এর উপাংশ তাহলে আমরা মানটা তো অলরেডি জানি এই a cos θ এর মানটা এইটুকু তাহলে খালি b ক্যাপটা সামনে অ্যাড করে দিতে হবে তাহলে b ক্যাপ আমরা কিভাবে লিখতে পারি আমরা b ক্যাপ কে লিখতে পারি ভেক্টর b বাই ভেক্টর b এর মান তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি ভেক্টর b ভেক্টর b ছিল i plus j plus thrice k এটা ছিল আর b এর মান তো এটাই √ over 1 square plus 1 square plus 3 square তাহলে এই পুরোটা মিলে একটা ভেক্টর হবে তাহলে এই পুরোটা মিলে একটা ভেক্টর হচ্ছে এবং এই ভেক্টরটা হচ্ছে b বরাবর a এর উপাংশের একটা ভেক্টর তাহলে এইটুকুর মান হচ্ছে এক একক কারণ ভেক্টর b কে আমরা ভেক্টর b এর মান দিয়ে ভাগ করে দিলাম তাহলে এখানে এইটুকুর মান এক একক এবং দিক হচ্ছে b এর দিকে তাহলে এইটুকুই হচ্ছে আমার b কে আর এইটুকু হচ্ছে a cos θ এর মান তাহলে এভাবে আমরা যে কোনো একটা ভেক্টরের দিকে অন্য ভেক্টরের উপাংশ বের করতে পারি আবার আমরা যদি a ভেক্টরের দিকে b ভেক্টরের উপাংশ বের করতে চাইতাম তাহলে ব্যাপারটা এরকম হতো a dot b equals ab cos θ তাহলে a ভেক্টরের উপর b ভেক্টরের উপাংশ হয়ে যেত b cos θ a cap কারণ দিকটা a এর দিকে তাহলে সেখান থেকে আগে আমরা b cos θ বের করি b cos θ a dot b by a এবং a এর দিক বোঝাতে আমরা ব্যবহার করতাম a cap এবং a cap ইকুয়ালস হয়ে যেত ভেক্টর a by a তাহলে একই ভাবে চাইলে আমরা এইটুকু এবং এইটুকু এভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি আমরা ভেক্টরের গুণ করছিলাম আমরা ডট প্রোডাক্ট দেখলাম এবার আমরা দেখব ক্রস গুণন বা ক্রস প্রোডাক্ট যদি আমাদের a এবং b দুটি ভেক্টর হয় মাঝখানে কোণটা হয় θ তাহলে ক্রস প্রোডাক্টকে আমরা লিখতে পারি a cross b এভাবে এবং এই ক্রস গুণফল করে আমরা যা পাবো সেই রাশিটা হবে একটা ভেক্টর তাহলে তার মান হবে ab sin θ 
এবং একটা দিক থাকবে এই দিকটাকে আমরা একটা একক ভেক্টর দিয়ে প্রকাশ করলাম তাহলে এখানে দিকটা কোন দিকে হবে এখানে যদি আমরা এ ক্রস বি লিখি তাহলে ডান হাতের চার আঙ্গুলকে এ থেকে বি এর দিকে ক্ষুদ্রতরে কোণে ঘুরাবো তার মানে এই বড় কোণটাতে আমরা ঘুরাবো না আমরা এই ক্ষুদ্রতর কোণে ঘুরাবো তাহলে এ থেকে বি এর দিকে এভাবে যাবে তাহলে ডান হাতের চার আঙ্গুল এ থেকে বি এর দিকে ক্ষুদ্রতর কোণে ঘুরলে বুড়ো আঙ্গুল এই দিকে নির্দেশ করে তাহলে এ ক্রস বি এর ডিরেকশন হবে এদিকে তাহলে এ ক্রস বি এর ডিরেকশন এইদিকে হচ্ছে যদি আমরা বি ক্রস এ করতাম বি ক্রস এ করলে বি থেকে এর দিকে আসতো তাহলে বুড়ো আঙ্গুলের দিক থাকতো ভিতরে তাহলে সবসময় আমরা ডান হাত দিয়ে করব এবং প্রথমটা থেকে দ্বিতীয়টার দিকে চার আঙ্গুল ঘুরাবো তাহলে বুড়ো আঙ্গুল যেদিকে যাবে সেটাই হচ্ছে ওই ক্রস গুণ ফলের দিক তাহলে এ ক্রস বি এর দিক আসবে এদিকে এবং বি ক্রস এর দিক আসবে ভিতরের দিকে তা আমরা বোর্ডের মধ্যে ভিতরে আর বাইরে বোঝাতে চাইলে এই দুটো চিহ্ন ব্যবহার করতে পারি এই চিহ্নটা মানে হচ্ছে বাইরের দিকে এবং এই চিহ্নটা মানে হচ্ছে ভিতরের দিকে তাহলে এ ক্রস বি এ ক্রস বি করলে আমরা বাইরের দিকে পাই চাইলে আমরা এটাকে এভাবে দেখাতে পারতাম এবং বি ক্রস এ করলে আমরা ভিতরের দিকে পাই তাহলে এটাকে চাইলে আমরা এভাবে দেখাতে পারতাম এবং মান হবে এ বি সাইন থিটা এবং বিপরীত একটা দিক হবে সেটাকে আমরা অন্য একটা একক ভেক্টর দিয়ে চাইলে প্রকাশ করতে পারি ধরলাম অন্য একটা একক ভেক্টর দিয়ে লিখলাম ই দিয়ে লিখলাম তাহলে ই এর দিক তো আসলে এই এন এর দিকের বিপরীত দিকে তাহলে আমরা যদি এটাকে এন দিয়েই লিখি তাহলে সামনে একটা মাইনাস সাইন বসাতে পারি তার মানে এ ক্রস বি আর বি ক্রস এ দুজনের মান সমান কিন্তু দিক বিপরীত তাই আমরা লিখতে পারি এ ক্রস বি ইকুয়ালস মাইনাস বি ক্রস এ কিন্তু ডট গুণের বেলায় আমাদের এরকম কোনো সমস্যা ছিল না ডট গুণের বেলায় আমরা যে রাশিটা পেতাম সেটা একটা স্কেলার রাশি ছিল এ বি কস থিটা আমরা যদি বি ডট এ করতাম সেটা আমরা পেয়ে যেতাম বি এ কস থিটা এখানে এর মান বি এর মান শব্দ স্কেলার মান তাহলে এ বি আর বি এ একই কথা তার মানে এ বি কস থিটা একই তার মানে বি ডট এ ইকুয়ালস এ ডট বি কিন্তু ক্রস গুণনের বেলায় এ ক্রস বি ইকুয়ালস মাইনাস বি ক্রস এ তাহলে ক্রস গুণ করতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে এ ক্রস বি যদি আমরা করি তাহলে এ ক্রস বি এর দিক হয় এ এবং বি যে তলে অবস্থিত তার সাথে লম্বভাবে যেমন আমাদের এখানে এই কোনটা যদি থিটা হয় তাহলে এ ক্রস বি করলে আমরা এদিকে ঘুরব বি ক্রস এ করলে এদিকে ঘুরব তাহলে এ ক্রস বি করলে দিক পাবো বাইরের দিকে তাহলে এ ক্রস বি হচ্ছে এই বোর্ডের বাইরের দিকে লম্ব দিকে আর যদি বি ক্রস এ করি তাহলে আমরা ভিতরের দিকে পাবো আচ্ছা আমরা যদি আই জে কে দিয়ে এ আর বিকে প্রকাশ করতাম এ ইকুয়ালস এ এক্স আই প্লাস এ ওয়াই জে প্লাস এ জেড কে বি ইকুয়ালস বি এক্স আই প্লাস বি ওয়াই জে প্লাস বি জেড কে তাহলে এ ক্রস বি কে আমরা এভাবে লিখতে পারতাম নির্ণায়কের মতো করে আই জে কে এ এক্স এ ওয়াই এ জেড বি এক্স বি ওয়াই বি জেড আর আমরা যদি বি ক্রস এ করতাম তাহলে এখানে বি এক্স বি ওয়াই বি জেড এবং এখানে এ এক্স এ ওয়াই এ জেড হয়ে যেত তাহলে এভাবে চাইলে এ ক্রস বি বের করা যায় যদি আমি এটাকে লিখি তাহলে আই যখন লিখবো তখন আই এর রো আই এর কলাম বাদ দিয়ে বাকি দুটা দিয়ে লিখতে হবে তাহলে বাকিটা হবে এ ওয়াই বি জেড মাইনাস বি ওয়াই এ জেড তারপর মাইনাস জে লিখতে হবে তাহলে জে এর রো জে এর কলম বাদ দিয়ে বাকি দুটা দিয়ে লিখতে হবে তাহলে হবে বি জেড এ এক্স মাইনাস বি এক্স এ জেড একইভাবে তার পরেরটা কে এখানে খেয়াল করার বিষয় আই মাইনাস জে কে এরকম যদি আরও একটা থাকতো তাহলে তার পরেরটা আবার মাইনাস হয়ে যেত তাহলে কে যখন লিখবো কে এর রো কে এর কলম অফ তাহলে আমাকে বাকি দুটা দিয়ে লিখতে হবে এ এক্স বি ওয়াই মাইনাস বি এক্স এ ওয়াই তাহলে এরকম করে চাইলে দুটা ভেক্টরকে ক্রস গুণন করা যায় এবং আমরা ডট গুণনের সাহায্যে চেক করতে পারতাম যে দুটি ভেক্টর পারপেন্ডিকুলার কিনা বা লম্ব কিনা পরস্পরের সাথে আমরা ক্রস গুণন দিয়ে চেক করতে পারব তারা সমান্তরাল কিনা যদি দুটি ভেক্টরের ক্রস গুণ ফল জিরো চলে আসে তার মানে তারা সমান্তরাল কারণ এ ক্রস বি এর মান এ বি সাইন থিটা তাহলে কেউ যদি সমান্তরাল হয় তাহলে তাদের মধ্যবর্তী কোন জিরো ডিগ্রি বা একশো ডিগ্রি হবে তাহলে জিরো ডিগ্রি বসালেও এখানে জিরো পাবো একশো আশি ডিগ্রি বসালেও জিরো পাবো তাহলে যদি দুইটি ভেক্টরকে আমরা ক্রস গুণন করে মানটা শূন্য পেয়ে যাই তাহলে বুঝবো যে ওই দুটো ভেক্টর সমান্তর আরও সহজে বোঝার উপায় আছে যদি আমরা এ কে এভাবে লিখি এ এক্স আই প্লাস এ ওয়াই জে প্লাস এ জেড কে বি কে লিখি B 
bxi plus byj plus bzk ताहले एक दूसरे वेक्टर समांतराल होते के लिए ये शोहक गुलर अनुपात समान होते हैं। तार माने जब ये एरोकोम है, ax by bx equals ay by by equals az by bz ताहले वेक्टर दिख समांतराल होगे। जब ये एर मध्य दुई टी अनुपात समान है, एक टी ना है, ताहले कुछ समांतराल होगे ना। शोहक गुलो अनुपात समांतराल होते हैं। तार माने अमी एरोकोम जब ये द a equals i plus j minus twice k और b वेक्टर आमी निलाम twice i plus twice j minus 4k ताले देखा जाच्छे एखाने अनुपात एखाने हो half एखाने हो half एखाने हो half तीन टी अनुपाती half तार बाने a बंग b स्वामांतराल हबे किन्तु जोदी एक्टा plus हाए ताले एखाने minus half अनुपात हाए ताले अनुपात गुलोर सब गुलोर मुद ताहले एक समांतराल हो बेना। एक हम तो क्या चाहिए? ये भावे वो जिक्र करा जाए, जे अम्रा ये मानता दिलाम ना, ना दी एक हमने बोले दिलाम प्लस एम बा प्लस एन। ताहले एनर मान कोतो होले वेक्टर दिल्ली समांतराल हो बे। तारा मान प्रथम जने कर गो, बाकी दिल्ली वन उपाद देख, हाफ, हाफ। ताहले ए वन उपाद ताहले ये भावे अम्रा मान बेर करे बोलते पड़े जे एनर मान माइनस फोर होले ए दूरी वेक्टर स्वामंतरल होगे। किंतु इखने एक जगह जो दी माइनस थके, ताहले ए उनुपात हाफ, ए उनुपात माइनस हाफ, ए प्रथम दूरी उनुपाती मिल लोना। ताहले एनर कोनो अम्रा एवं मान पाबो ना जार जोनो ए दूरी वेक्टर के अम्रा अमरा चाहिए तीन टी वेक्टर समोतोलियो की ना चेक करते पड़े कि भावे धोलम एक टी वेक्टर ए बी उनका एक टी सी ताहले ए तीन टी वेक्टर एक ही समोतोले आच्छे की ना अमरा ये भावे चाहिए चेक करते पड़े अमरा जे कौन बीटी नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट जो दिखोरी ए क्रॉस बी ताहले का वेक्टर पावो ए वेक्टर के बाकी ए पूरो जिनिस्टर वैल्यू जो भी शून्य है ताहले हमरा बोलते पड़ी ए बी सी एक ही ताले थक बे कारण ए क्रॉस बी जेट हमरा पावो तब मैंने ए जे ए आर बी जो दिया हमरा बी के ऐखाने नियाशी ताहले ए क्रॉस बी को ले अमी ए ताले रुपर एक लंबो पावो ताहले ए ताले जे कोनो वेक्टर थक ले ए क्रॉस बी शीघ्रीदि� ताहले a cross b बेर कर ले, अमी a b ताले रूपर एक ही लंबो पावो। ताहले c जो दी एक ही ताले थके, ताहले a cross b c रूपरे वो लंबो हबे। एवं मानो करे देखी, dot product थे क्या हमने जानता हम, जो दी बीटी वेक्टर कोर्स को लंबो है, तादें dot गुण फॉर्म शून्य है। ताहले अम्रा जेकोनो बीटी वेक्टर के cross करे, जो दी तृतीय वेक्टर शे दे अमरा खान देखो रिलेटिव वेलोसिटी बा आपे ठीक बेक तब मैं एक जने शापे क्या एक जने बेक बेक कर रहा चेस्ट करूँगा जैमोन अभी जो दे ये रुको बोली जे एडी के एक ही बुलेट जाते हैं बुलेटेर बेक होते हैं पांच मीटर पर सेकेंड एवं एक जन मानोश तार सामने दो रखते हैं ये बुलेटेर सामने सामने एवं � ताले की करा लग बे धोरी हमरा एक बुलेट शब्द पे क्या मानुष शर्ब बेक बेर करते चाहिए ताले बुलेट शामने जाते पांच मीटर पर सेकंड बेगे एवं मानुष शामने जाते छह मीटर पर सेकंड बेगे एवं प्रति सेकंड डे एक मानुष शर्ब के बुलेट एक मीटर करे पीछे ही पूर्वे ताले बुलेट शब्द पे क्या हमरा मानुष आर आमने जो दी मानुष शर्ष आपे क्या बुलेटर बेक बेर करते चाहिए था ताहले मानुष शर्ष दो रच्चे छह मीटर पर सेकेंड आर बुलेटर जाच्चे पांच मीटर पर सेकेंड बेगे ताहले मानुष शर्ष देख बे बुलेटर प्रति सेकेंड ने तार्थ के एक मीटर कोरे पीछे ए पोर बे ताहले मानुष शर्ष आपे क्या बुलेटर बेक हवे बीपोरि� ताहले five meter per second चिलो शामनेर दिखे ताहले minus one दिए बुझा भी पीछे नेर दिखे 
তার মানে যার সাপেক্ষে বেগ বের করতে চাই তার বেগটাকেই আমরা আসলে সব সময় বিয়োগ করি একই কথা ভেক্টরের বেলায় প্রযোজ্য আমরা যদি এরকম করে দুটি ভেক্টর নিয়ে ধরলাম এই ভেক্টর দিয়ে আমরা একটি গাড়ির বেগকে প্রকাশ করলাম সি সি দিয়ে গাড়ি বোঝাচ্ছি তাহলে একটি গাড়ির বেগ এই দিকে ধরলাম বেগের মান সি ইকুয়ালস থার্টি মাইল পার আওয়ার তার মানে থার্টি মাইল পার আওয়ার বেগে একটা গাড়ি এদিকে যাচ্ছে এবং একই সাথে ধরলাম অন্য আর একটা গাড়ি ধরলাম একটা ট্রাক টি এই বরাবর যাচ্ছে এবং ট্রাকের বেগ টি ইকুয়ালস ফর্টি মাইল পার আওয়ার তাহলে এই ট্রাকটা ফর্টি মাইল পার আওয়ার বেগে এদিকে যাচ্ছে এবং গাড়িটা থার্টি মাইল পার আওয়ার বেগে এদিকে যাচ্ছে তাহলে আমি যদি এখন বলি গাড়ির সাপেক্ষে ট্রাকের বেগ কত তাহলে গাড়ির সাপেক্ষে তাহলে আমরা গাড়ির বেগটাকেই ট্রাকের বেগ থেকে বিয়োগ করে দিব তাহলে ভেক্টর আমরা কীভাবে বিয়োগ করব আমরা বিপরীত ভেক্টর নিতে পারি বিপরীত ভেক্টর নিয়ে যোগ করে দিতে পারি আমরা যদি বিপরীত ভেক্টর নেই তাহলে সি এর বিপরীত দিকে সি এর সমান করে একটা ভেক্টর নিব তাহলে এটাই হয়ে যাবে মাইনাস সি তাহলে এই মাইনাস সিকে আমরা টি এর সাথে যোগ করে দিব যোগ করব কিভাবে সামান্তরিক সূত্র দিয়ে তাহলে এই কর্ণটা হবে আমাদের লব্ধি তাহলে এই কর্ণটাই হবে মাইনাস সি এবং টি এর যোগফল তার মানে আসলে টি মাইনাস সি তাহলে টি মাইনাস সি দিয়ে আমি বুঝাচ্ছি এই টি থেকে সি কে বিয়োগ করলে এটা পাওয়া যায় তার মানে সি যেহেতু আমরা বিয়োগ করলাম তার মানে সি এর সাপেক্ষে টি তার মানে গাড়ির সাপেক্ষে আমরা ট্রাকের বেগ পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা এই সি এর মান বলেছি থার্টি মাইল পার আওয়ার এবং টি এর মান ফর্টি মাইল পার আওয়ার আমরা যদি এই অ্যাঙ্গেলটা জানতাম ধরে নিই এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে ফর্টি ডিগ্রি তাহলে এই বড় অ্যাঙ্গেলটা হয়ে যেত ওয়ান এইটটি মাইনাস ফর্টি ডিগ্রি তার মানে একশো চল্লিশ ডিগ্রি তাহলে এইটুকুর মান শুধু মান যদি বলি এইটুকুর মান থার্টি এবং এই বাহুর মান ফর্টি আর মাছের অ্যাঙ্গেলটা একশো চল্লিশ তাহলে এই টি মাইনাস সি এই টি মাইনাস সি এর মান হবে রুট ওভার থার্টি স্কোয়ার প্লাস ফর্টি স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু থার্টি ইন্টু ফর্টি কজ ওয়ান ফর্টি আমরা সামান্তরিক সূত্র দিয়ে এই লব্ধির মানটা বের করে ফেললাম তার মানে গাড়িটা ট্রাককে এত বেগে এই দিকে যেতে দেখবে তাহলে এটাই হচ্ছে গাড়ির সাপেক্ষে ট্রাকের বেগ আর আমরা যদি ট্রাকের সাপেক্ষে গাড়ির বেগ বের করতে চাইতাম তাহলে গাড়ির বেগ থেকে ট্রাকের বেগটাকে আমরা বিয়োগ করতাম তার মানে তখন ট্রাকের বেগটাকে আমরা উল্টো দিকে ট্রাকের বেগের বিপরীত বেক্টর নিতাম এবং সি এর সাথে যোগ করে এই বরাবর একটা বেক্টর পেয়ে যেতাম আচ্ছা এখানে আমরা গাড়ির সাপেক্ষে ট্রাকের বেগের মানটা বের করে ফেললাম দিকটা বের করা এখনও বাকি তাহলে দিকটা চাইলে আমরা এভাবে বের করতে পারি আমরা যদি এই বেক্টরের সাথে দিক বের করতে চাই তাহলে দিকটাকে থিটা ধরে নিলাম থিটা কার সাথে করলো এই তিরিশের সাথে তাহলে থিটা ইকুয়ালস ট্যান ইনভার্স যার সাথে অ্যাঙ্গেল করে তাকে নিচে আলাদা করে রাখলাম এবং বাকি ব্যাক্টরটা হচ্ছে ফর্টি ফর্টি সাইন ওয়ান ফর্টি নিচে থার্টি প্লাস ফর্টি কলস ওয়ান ফর্টি তাহলে এই থিটা অ্যাঙ্গেলটা বের হয়ে যাবে তাহলে আমরা টি মাইনাস সি এর দিকও পেয়ে গেলাম এবং মানও পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা গাড়ির সাপেক্ষে ট্রাকের আপেক্ষিক বেগটা বের করে ফেললাম তাহলে আমাদের এখানে মনে রাখতে হবে একটা কথাই যার সাপেক্ষে আপেক্ষিক বেগ বের করব তার বেগটাকেই আমরা বিয়োগ করব আমরা চাইলে আপেক্ষিক বেগ নিয়ে আরও কিছু উদাহরণ দেখাতে পারি যেমন আমরা সি কে বললাম গাড়ির বেগ এবং টি কে বললাম ট্রাকের বেগ তাহলে আমরা বললাম যে কি গাড়ি এদিকে যাচ্ছে এত বেগে তাহলে এই সি হচ্ছে গাড়ির বেগ এবং আরেকটা ব্যাক্টর দিয়ে বললাম এই ব্যাক্টরটা হচ্ছে গাড়ির সাপেক্ষে ট্রাকের বেগ এই ব্যাক্টরটাকে আমরা লিখতে পারবো টি মাইনাস সি কারণ গাড়ির সাপেক্ষে তাই গাড়ির ব্যাগটাকে আমরা এখানে বিয়োগ করে দিয়েছি তাহলে এই টি মাইনাস সি হচ্ছে এই ব্যাক্টরটা টি মাইনাস সি গাড়ির সাপেক্ষে ট্রাকের বেগ এবং এই ব্যাক্টরটা হচ্ছে গাড়ির বেগ সি তো আমাকে বলা হলো ট্রাকের বেগ বের করতে তাহলে আমরা ট্রাকের বেগ বের করতে চাই তাহলে আমাদের কাছে এখন আছে সি এবং টি মাইনাস সি এই দুটো থেকে আমরা টি কীভাবে বের করতে পারি আমরা যদি এই দুটো ব্যাক্টরকে যোগ করে দিই সি প্লাস টি মাইনাস সি এটাকে যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে আমরা সি আর মাইনাস সি কেটে গিয়ে পাবো শুধু টি তার মানে এই দুটো ব্যাক্টরকে যোগ করলে আমরা আসলে ট্রাকের প্রকৃত ব্যাগটা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে এখানে আমরা এই দুটো ব্যাক্টরকে যোগ করলাম এবং এই ব্যাক্টরটাই পাবো আমরা হচ্ছে টি কারণ এটা সি এবং এটা টি মাইনাস সি দুটো যোগ করলে আমরা পাবো টি তাহলে এটাকে আমরা আসলে ট্রাকের প্রকৃত বেগ এখানে বললেও আসলে প্রকৃত বেগ বলে তো কিছু নেই আসলে সবগুলো বেগ আমরা নিচ্ছি পৃথিবীর সাপেক্ষে এই সি বেগটা পৃথিবীর সাপেক্ষে গাড়ির বেগ এবং টি বেগটা পৃথিবীর সাপেক্ষে ট্রাকের বেগ সেই অনুযায়ী এই বেগটা যদি সি হয় এবং এটা যদি গাড়ির সাপেক্ষে ট্রাকের বেগ হয় টি মাইনাস সি তাহলে এই লব্ধিটা হবে হচ্ছে টি বা শুধু ট্রাকের বেগ এভাবে চাইলে আপেক্ষিক বেগ দিয়ে একটা গাড়ির বেগ দিয়ে
তাহলে বৃষ্টি থেকে বাঁচতে চাইলে তাকে এরকম করে সোজা ছাতা ধরে রাখতে হবে তাহলে সোজা ছাতা ধরে রাখলে সে বৃষ্টি থেকে বেঁচে যাবে কিন্তু কেউ যদি হাঁটা শুরু করে ধরলাম একজন পথচারী পি বেগে হাঁটা শুরু করলো তাহলে পথচারীর সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ কত তাহলে পথচারীর সাপেক্ষে যদি আমরা বৃষ্টির বেগ বের করতে চাই তাহলে পথচারীর বেগকেই বিয়োগ করতে হবে তাহলে আমরা পথচারীর বেগের সমান করে বিপরীত দিকে একটা বেক্টর নিলাম তাহলে এটা হবে মাইনাস পি তাহলে এই মাইনাস পিকে যদি আমরা আর এর সাথে যোগ করি তাহলে এই আর মাইনাস পি পেয়ে যাব তাহলে আর মাইনাস পি আমরা পাবো এই বরাবর এটা হবে পথচারীর সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ তাহলে পথচারীকে এখন এই বরাবর ছাতা ধরতে হবে আসলে তাহলে পথচারী যদি এখন এই বরাবর ছাতা ধরে তাহলে সে বৃষ্টি থেকে বেঁচে যাবে তো আমরা বের করতে চাই যে এটা কত তা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আর উল্লম্ব বরাবর নিচের দিকে এবং পি এদিকে মাঝখানে কোনটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি হবে তাহলে এই লব্ধি বেগের মানটা হবে রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার তাহলে আমরা বৃষ্টির লব্ধি বেগের মানটা পেয়ে গেলাম কার সাপেক্ষে পথচারীর সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগের মানটা পেয়ে গেলাম আর এই কোনটা কত পথচারী কত কোনে ছাতা ধরবে সেটা হচ্ছে আমরা এই ত্রিভুজ থেকে পেতে পারি এই ত্রিভুজ থেকে ট্যান থিটা ইকুয়ালস লম্ব বাই ভূমি তাহলে এই ত্রিভুজ থেকে আমি লিখতে পারি ট্যান থিটা ইকুয়ালস লম্ব বাই ভূমি লম্ব হচ্ছে আর এবং ভূমির মান হচ্ছে পি এর মানের সমান তাহলে ট্যান থিটা ইকুয়ালস আর বাই পি লিখতে পারি তাহলে থিটা ইকুয়ালস ট্যান ইনভার্স আর বাই পি তাহলে এখান থেকে থিটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি ট্যান ইনভার্স আর বাই পি তাহলে কতজারিকে ভূমির সাথে থিটা কোনে ছাতা ধরতে হবে আর আমি যদি উল্লম্বের সাথে কোনটা বের করতে চাইতাম ফাই তাহলে ফাই ইকুয়ালস আমি লিখতে পারতাম ট্যান ইনভার্স পি বাই আর কারণ তখন ভূমিটা হয়ে যেত লম্ব লম্বটা হয়ে যেত ভূমি তাহলে চাইলে এই দুইটা করার যে কোনোটাই এভাবে বের করা যায় আচ্ছা এখানে একটা লক্ষ্য করার বিষয় যদি পথচারী আগের চেয়ে বেশি বেগে হাঁটে পি আমি এখানে আরও বাড়িয়ে এতখানি পর্যন্ত করে দিলাম তাহলে বিয়োগ করার সময় পিছনেও বেশি বিয়োগ করতে হবে তাহলে তখন লব্ধিটা হয়ে যাবে এই বরাবর এবং দেখাই যাচ্ছে অ্যাঙ্গেলটা আগের চেয়ে কমে যাচ্ছে তার মানে পথচারী যত বেশি বেগে হাঁটবে এটাও তত বেশি পিছনে যাবে এবং এই অ্যাঙ্গেলটাও তত কমতে থাকবে তার মানে পথচারী যত জোরে ছুটবে তাকে ভূমির সাথে তত কম কোনে ছাতা ধরতে হবে যদি আমরা ধরি যে পথচারী অসীম বেগে ছুটতে পারে তাহলে অসীম বেগে ছুটলে এটা সামনে অসীম পর্যন্ত যাবে তাহলে বিয়োগ করার সময় এটাও পিছনে অসীম পর্যন্ত যাবে এবং এই অ্যাঙ্গেলটা ছোট হতে হতে এক সময় জিরো ডিগ্রি হয়ে যাবে যদি অসীম পর্যন্ত যায় তার মানে কোনো পথচারী যদি অসীম বেগে ছুটতে পারত তাহলে তাকে বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য ছাতার সামনের দিকে ধরতে হতো আর পথচারী যদি থেমে যায় তাহলে পথচারী বেগ শূন্য তার শুধু বৃষ্টির বেগ থাকবে উল্লম্বভাবে তাহলে পথচারীকে এইভাবে মাটির সাথে নাইনটি ডিগ্রিতে ছাতা ধরতে হবে আচ্ছা আমরা এখন নদী পারাপার সংক্রান্ত কিছু প্রবলেম দেখব যেমন এটা যদি আমাদের নদী হয় এই নদীতে এক সক্ষ বরাবর স্রোত ইউ এখন কোনো সাতারু যদি সাঁতার কাটে ধরলাম সাতারুর বেগ ভি তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা যদি আলফা হয় তাহলে নদীর স্রোতের দিক বরাবর সাতারুর বেগের উপাংশর মান হবে ভি কজ আলফা এবং তার সাথে নাইনটি ডিগ্রিতে বাকি উপাংশটা হবে ভি সাইন আলফা তাহলে এই ভি কজ আলফাটা কোন দিকে নদীর বেগের দিকেই তাহলে এক সক্ষ বরাবর সাতারুর টোটাল বেগ হবে ইউ প্লাস ভি কজ আলফা তার মানে সাতারু এই বেগের সামনের দিকে আগাবে এবং নদীর প্রস্থ বরাবর সাতারুর বেগের উপাংশটা হচ্ছে ভি সাইন আলফা তার মানে সাতারু আসলে ভি সাইন আলফা বেগে নদীটা পার হবে তাহলে নদীর প্রস্থ বরাবর ভি সাইন আলফা বেগে যাচ্ছে এবং নদীর দৈর্ঘ্য বরাবর ইউ প্লাস ভি কজ আলফা বেগে সাতারু যাচ্ছে আমরা যদি এখানে জানতে চাই সাতারুর লব্ধি বেগ কত তাহলে আমি এখানে আবার একটা ছবি আঁকি এই দিক বরাবর ইউ এবং এই দিক বরাবর সাতারুর বেগ ভি তাহলে এই দুইটা বেগের লব্ধি হচ্ছে আমরা সামান্তরিক সূত্র থেকে পেতে পারি সামান্তরিক সূত্র থেকে এই লব্ধিটা হবে রুট ওভার ইউ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার প্লাস টু আইস ইউ ভি কজ আলফা তাহলে এই পুরো ইউ আর ভি এর মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে আলফা তাহলে সাতারু কোনা কোনি এই লব্ধি বেগে যাবে এই কোনা কোনি লব্ধি বেগে যাবে তাহলে কোনা কোনি আমরা যদি লব্ধি বেগের দিকটা বের করতে চাই তাহলে এই আমরা কর্ণ টাকলাম তাহলে এই কর্ণ বরাবর হচ্ছে সাতারু অ্যাকচুয়ালি যেতে দেখা যাবে তাহলে সাতারু এই বরাবর যাবে তাহলে আমরা এইটুকু থেকে যা বুঝতে পারলাম যে সাতারু যদি ভি বেগে সাঁতার কাটে এবং নদীর স্রোতের বেগ যদি হয় নদীর দৈর্ঘ্য বরাবর ইউ তাহলে নদীর দৈর্ঘ্য বরাবর সাতারুর বেগ হয় ইউ প্লাস ভি কজ আলফা এবং নদীর প্রস্থ বরাবর সাতারুর বেগ হয় শুধু ভি সাইন আলফা এবং সাতারুর লব্ধি বেগ হয় রুট ওভার ইউ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার প্লাস টু আইসিউ ভি কজ আলফা তাহলে সাতারু এই বরাবর যায় আমরা চাইলে সাতারুর লব্ধি বেগের অ্যাঙ্গেলটাও বের করতে পারি থিটা সেট
कस आलफा तेल एरक चाहिए ए थीटा अंगेलटा बेर कर फेला जाए तेल दुईटा स्पेशल केस देख धरे प्रथम सातारू न्यूनतम दूरत नदी पार होते चाय तमें सातारू सर नदी पार होते चाय तमें सातारू ठीक बराबर नदी पार होते चाय कारण लम्ब दूरतटाई न्यूनतम दूरत तेल न्यूनतम दूरत पार होते चाहिए सातारू के बराबर जो है क्योंकि सातारू जदि बराबर सातार काटे जदि बराबर से सातार काटे क्योंकि से बराबर जा तेल नदी बेग जो यू बराबर है और सातारू जदि लम्ब बराबर सातार काटे क्योंकि सातारू लम्ब बराबर जा कारण यूआर भि मिले जो लब्धि तैरी है सातारू आसले लब्धि बराबर जाए तो जो सोजासूजी सातार काटते हैं तो हमें अवश्य ए रकम को दिखे सातार काटते हैं कारण ए रकम को दिखे सातार काटले दिखे एक उपांश पावा जाए यह उपांशा यू के निष्क्रिय कर दे शुद्ध उल्लम्ब उपांश थक सेटाई करार चेषा करी हमें धरे निचि जो नदी दैर्घ्य बराबर नदी स्रोतर बेग हे यू एवं सातारू ए रकम को दिखे सातार काटे ए रकम को दिखे सातार काटे और यूआर भि एर मध्यवर्ती हे आलफा तो हमें यही बराबर सातारूर बेगर उपांश कतटुकु तमें युकु कतटुकु युकु हे भि कज आलफा को दिखे एक सक्ष बराबर एक सक्ष बराबर सातारूर बेग हे भि कज आलफा तो हमें दैर्घ्य बराबर सातार बेग कत यू प्लस भि कज आलफा तेल यू प्लस भि कज आलफा कत होते शून्य होते हैं एक सक्ष बराबर को बेग थकबेना तो हमें यू प्लस भि कज आलफा जो शून्य है तेल एक सक्ष बराबर को बेग नहीं सातारू एक सक्ष बराबर नड़ाचड़ा करबें एन वाई अक्ष बराबर बेग कत वाई अक्ष बराबर हे भि सैन आलफा तेल वाई अक्ष बराबर सातार बेग भि सैन आलफा अर्थात नदी प्रस्थ बराबर तरह बेगे हे भि सैन आलफा जदिनी प्लस भि कज आलफा जिरो है तो हमें ये यू और भि कज आलफा मिले जिरो हो जाए शुदुम्र भि सैन आलफाटा बाकी थको भि सैन आलफार दिक हे नदी प्रस्थ बराबर तेल सातारू ठीक बेगे नदी पार हो जाए सातारू के सोजासूजी अर्थात न्यूनतम दूरत नदी पार हार जो प्रयोजन शर्त हे यू प्लस भि कज आलफा इक्ुअल्स जिरो तेन चाहले आप कज आलफार मान बेर करते तो कज आलफार मान जो बेर करते चाहिए लिखते परि भि कज आलफा इक्ुअल्स माइनस यू ता कज आलफा इक्ुअल्स माइनस यू बी आलफा इक्ुअल्स कज इन वार्स माइनस यू बी ए रखम कर चाहिए आलफार मान बेर फिलते परि ता जिनटा एखान देखल जू प्लस भि कज आलफा जिरो हवाट जरूरी सातारू न्यूनतम दूरत नदी पार होते और नदी प्रस्थ हमें धरे निल ताहले प्रस्थ बराबर जो से नदी पार हो न्यूनतम दूरत दूरत अतिक्रम करते डि कत बेगे भि सैन आलफा बेगे तरह टाइम लगे डि बै भि सैन आलफा तो हमें न्यूनतम दूरत नदी पार हार जो प्रयोजन शर्त यू प्लस भि कज आलफा इक्ुअल्स जिरो ए नदी पार हार जो प्रयोजन समय टी इक्ुअल्स डि बै भि सैन आलफा तेल एक उदाहरण देखी मन करी जो नदी बेग यू इक्ुअल्स टू मीटार पर सेकेंड और सातार बेग भि इक्ुअल्स फोर मीटार पर सेकेंड तेल तई जी है तेल आलफार मान्ट एखन के चाहिए बेर करते हैं जो आलफार मान आप बसाई तेल कज इन वार्स माइनस टू बै फोर कज इन वार्स माइनस हाफ चले आस कज इन वार्स माइनस हाफ तेल कज इन वार्स माइनस हाफर भैल्यू हे एक बीस डिग्री तर मान जदि नदी स्रोत है यू टू मिटार पर सेकेंड और सातारू निजे बेग है भि फोर मिटार पर सेकेंड तेल सातारू जदि नदी बेगर सौ बीस डिग्री को सातार काटे ऊपर के देखते पा सातारू आस ठीक बराबर जाए ये बराबर जेते जेते से नदी पार हो जाए तक से न्यूनतम दूरत नदी पार होते तरह समय लागे कतटुकू समय लागे डि बी सैन थीटा धरे नहीं नदी प्रस्थ एखे चल्लिस मीटार तालोले फर्टी मीटार डिवाइडेड बै भि सैन आलफा भि छो हमारे फोर ए सैन वन टोटी डिग्री जाई बारोटा हे नदी पार होते कत टाइम लागे तेल ये न्यूनतम दूरत नदी पार हो जाए न्यूनतम दूरत नदी पार हार प्रयोजन शर्त य तम मैंने सोजासूजी पार हार जो ये शर्त आगे पूरण करते हैं तेल एक जिस ये ख्याल करी कज इन वार्स माइनस यू आई भि को यूर मान जो भि एर बसि जाए क्या कजर को रियल व्यलू पाना तर मान नदी बेग जदि सातार बेगर चे को बसि है तम मैंने धरल सातार बेग अनेक कम वन मीटार पर सेकेंड जदि तई है क्योंकि सातारू कख सोजासूजी नदी पार होते कारण ये शर्त तक और पूरण करते पर तमें तक सातार बेगे ये उपांशा यूएर विपरीत दिखे और समान मान कई हवा सम्भव ना तो हमें सातार बेग जदि नदी बेगर चे कम है तो कखो सोजासूजी नदी पार होते इवें जो समान है भूलम भि टू 
তাহলেও কিন্তু সদস্যজি নদী পার হতে পারবে না কারণ নদীর বেগের উপাংশটাকে যদি সে প্রশমিত করতে চায় তাহলে তার পুরো বেগটাই নদীর বেগের উল্টো দিকে अप्लाई করতে হবে তাহলে দুটো মিলে শূন্য হবে কিন্তু v sin θ তখন জিরো হয়ে যাবে কোনো v sin θ থাকবে না তাহলে নদী পার হতে পারবে না তার মানে সাতারুর বেগকে অবশ্যই নদীর বেগের চেয়ে বেশি হতে হবে কিছুটা হলো বেশি হলে সদস্যজি নদী পার হতে পারবে আমরা নদী পারাপারের আরেকটা উদাহরণ দেখি একই ভাবে নদীর বেগ আগের মতোই u নদীর দৈর্ঘ্য বরাবর এবং নদীর প্রস্থ d এবার আমরা জানতে চাই যে ন্যূনতম সময়ে নদী পার হতে গেলে কি করতে হবে যদি ন্যূনতম সময়ে নদী পার হতে হয় তাহলে সাধারণকে সোজা এই দিকে সাতার কাটতে হবে কিন্তু মনে রাখার বিষয় এটা যে সোজা এই দিকে সাতার কাটলেও সাতার কিন্তু এই বরাবর যাবে না সাতারও যাবে u এবং v এর লব্ধি বরাবর সাতারও যাবে সত্যি সত্যি এই বরাবর কিন্তু তারপরও সময়টা কম লাগবে কারণ এখানে যে দুইটা বেগ উপস্থিত এই u বেগ u বেগ শুধুমাত্র নদীর দৈর্ঘ্য বরাবর প্রস্থ বরাবর ইউ এর কোনো উপাংশ নেই তার মানে এই ইউ বেগটা কোনোভাবেই নদী পার হতে সাহায্যও করে না বাধাও দেয় না ও শুধু সামনের দিকে নিয়ে যায় আর ভি বেগটা আমরা এখানে ভি বেগের দিক নির্ধারণ করলাম প্রস্থ বরাবর তাহলে এই ভি বেগ পুরোটাই প্রস্থ বরাবর দৈর্ঘ্য বরাবর ভি এর কোনো উপাংশ নেই তাহলে এই পুরো ভি বেগ দিয়েই সে নদী পার হবে তার মানে নদী পার হতে তার সময় লাগবে ডি বাই ভি এবং এটাই ন্যূনতম সময় আমরা আগের অঙ্কটার কথা যদি চিন্তা করি এই ইউ আর ভি এর মধ্যবর্তী কোন ছিল আলফা তাহলে আমাদের ওইখানে আমরা দেখেছিলাম টি ইকুয়ালস ডি বাই ভি সাইন আলফা তাহলে এই সাইনের ভ্যালু সর্বোচ্চ হলে টি এর ভ্যালু সর্বনিম্ন হবে তাহলে সাইনের সর্বোচ্চ ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান কখন আলফা যখন নাইনটি ডিগ্রি তার মানে কেউ যদি নদীর স্রোতের সাথে নাইনটি ডিগ্রিতে সাঁতার কাটে তার মানে দৈর্ঘ্যের সাথে ঠিক নাইনটি ডিগ্রিতে সাঁতার কাটে তাহলেই সে মিনিমাম টাইমে নদীটা পার হতে পারবে তার মানে টি মিনিমাম অলওয়েজ হবে ডি বাই ভি তাহলে তার ন্যূনতম ডি বাই ভি টাইম লাগবে নদীটা পার হতে কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় যে সে সত্যি সত্যি কত বেগে নদী পার হবে তাহলে সাথে লব্ধি বেগ কত তাহলে লব্ধি বেগটা তো আসলে এই বরাবর এই লব্ধি বেগের মান হচ্ছে ইউ আর ভি এর লব্ধি তাহলে ইউ আর ভি এর মধ্যবর্তী কোন যদি হয় আলফা আলফা যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি ইউ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার প্লাস টু ইউ ভি কজ নাইনটি কজ নাইনটির ভ্যালু শূন্য তাই এই পুরোটা শূন্য হয়ে যাবে তাহলে হবে শুধুমাত্র দুটো বার ইউ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার তাহলে সে এই লব্ধি বেগেই নদী পার হবে এই কোনাকুনি বরাবর এবং উল্লম্ব বরাবর তার বেগ থাকবে ভি আনুভূমিক বরাবর তার বেগ থাকবে ইউ তাহলে সে নদী পার হবে টি ইকুয়ালস ডি বাই ভি সময়ে এবং কত বেগে দুটো বার ইউ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার বেগে আর যদি জিজ্ঞেস করা হয় এই কোনাকুনি স্মরণ কতটুকু এই কোনাকুনি স্মরণ চাইলে আমরা এভাবে বের করতে পারি যে আমরা আগে বের করি যে সে যে বিন্দু বরাবর রওনা দিল তার থেকে কত দূরে গিয়ে পৌঁছাবে তার মানে এই পার্শ্বীয় স্মরণ এই পার্শ্বীয় স্মরণকে আমরা ধরে নিলাম এক্স তাহলে এই পার্শ্বীয় স্মরণ কতটুকু লেখা যায় আমরা দেখি এই পার্শ্বীয় স্মরণ এই সামনের দিকে তার মানে নদীর দৈর্ঘ্য বরাবর দৈর্ঘ্য বরাবর একটাই বেগ ছিল ইউ তাহলে এই বেগে সে টি সময় ধরে গেলে এক্স দূরত্ব পৌঁছায় তার মানে এক্স ইকুয়ালস ইউ ইন্টু টি এবং টি এর জায়গায় আমরা লিখতে পারি ডি বাই ভি তাহলে আমরা এক্স পেয়ে গেলাম ইউ ইন্টু ডি বাই ভি কীভাবে আরেকবার বলি এই এক্স কোন দিকে আনুভূমিক বরাবর আনুভূমিক বরাবর আমাদের একটাই বেগ ইউ তাহলে বেগ ইন্টু সময় সময়টা হচ্ছে আমাদের ডি বাই ভি নদী পার হওয়ার যে সময়টা তাহলে এক্স ইকুয়ালস আমরা পেয়ে গেলাম ইউ ইন্টু ডি বাই ভি তাহলে এই এক্স হচ্ছে আমার পার্শ্বীয় স্মরণ আমরা যদি এখন এই কোনাকুনি স্মরণটা বের করতে চাই তাহলে আমরা এই ত্রিভুজ থেকে চাইলে বের করতে পারি এই ত্রিভুজ এই কোনটা নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এই কোনাকুনি স্মরণ যদি ধরে নিই এস এস আমার অতিভুজ তাহলে অতিভুজ ইকুয়ালস রুট ওভার বাকি দুটার স্কোয়ারের যোগফল এইটুকু দূরত্ব আমার ডি এবং এই দূরত্বটুকু এক্স রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ডি স্কোয়ার তাহলে চাইলে আমরা এইভাবে কোনাকুনি স্মরণটাও বের করতে পারি আর যদি আমরা চাই যে নদীর বেগের সাথে এই কোনাকুনি স্মরণের দিক কোনটা থিটা সেই থিটাটা যদি বের করতে চাই তাহলে থিটা ইকুয়ালস ট্যান ইনভার্স লম্ব বাই ভূমি এখানে আমাদের লম্ব যদি আমরা এই ত্রিভুজটা কমপ্লিট করি এই ত্রিভুজ কমপ্লিট করলে এই লম্বের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ডি এবং ভূমির দৈর্ঘ্য হচ্ছে এখানে এই পার্শ্বীয় স্মরণটা তার মানে এক্স তাহলে ট্যান ইনভার্স ডি বাই এক্স এভাবে আমরা চাইলে আমাদের এই কোনাকুনি স্মরণের মানটা বের করতে পারি দিকটা বের করতে পারি এবং এই কোনাকুনি স্মরণ বরাবর আমাদের লব্ধি বেগটা হচ্ছে রুট ওভার ইউ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার আর উল্লম্ব বরাবর আমাদের বেগ ভি আনুভূমিক বরাবর বেগ ইউ তাহলে সময় লাগবে ডি বাই ভি তাহলে এই কেসটা যেটা আমরা করলাম সেটা হচ্ছে ন্যূনতম সময়ে নদী পার হওয়া এবং কেউ যদি এভাবে ঠিক আলফা নাইনটি ডিগ্রি ধরে সাঁতার
ddx of x to the power n এখানে যদি x এর একটা ফাংশন থাকে একটা x এর ফাংশন থাকলে এখানে x to the power n তাহলে এটাকে আমরা এইভাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি x to the power n থাকলে আমরা লিখি n x to the power n minus 1 যদি সাথে একটা ধ্রুবক থাকতো ddx of a x to the power n তাহলে আমরা কিভাবে করতাম যখন কোনো ধ্রুবক থাকবে ধ্রুবকটাকে চাইলে আমরা বাইরে নিয়ে আসতে পারি তাহলে a ddx of x to the power n যেটাকে আমরা লিখতে পারি a n x to the power n minus 1 যদি আমরা শুধু একটা ধ্রুবক নেই তার মানে শুধু a কে ধরলাম আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে চাই x এর সাপেক্ষে ddx of a তাহলে a এর ভ্যালু তো আসলে x এর উপর ডিপেন্ড করে না তাই আসলে x এর পরিবর্তনের সাথে a এর কোনো পরিবর্তন নেই পরিবর্তন শূন্য তাহলে ডিফারেন্সিয়েট করলে চলে আসবে 0 তার মানে শুধু ধ্রুবক কে ডিফারেন্সিয়েট করলে 0 চলে আসে আমরা যদি x এর সাপেক্ষে শুধু x কেই ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে x এর সাপেক্ষে শুধু x মানে কত x টু দি পাওয়ার 1 তাহলে আসবে 1 x টু দি পাওয়ার 1 1 তার মানে আসলে চলে আসবে 1 x টু দি পাওয়ার 0 যে কোনো কিছু টু দি পাওয়ার 0 হচ্ছে 1 তার মানে শেষ মেশ আমি পাবো 1 তার মানে x এর সাপেক্ষে x কে ডিফারেন্সিয়েট করলে আমরা পেয়ে যাই 1 যদি আমরা একাধিক চলক নিতাম ধরি এরকম x y x y কে আমরা x এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করব তাহলে প্রথমে x কে রেখে y কে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে আমাকে x এর সাপেক্ষে y কে প্লাস y কে রেখে আবার x এর সাপেক্ষে x কে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে এরকম দুইটা চলক থাকলে এভাবে করতে হয় একটাকে রেখে অন্যটাকে করব প্লাস অন্যটাকে রেখে আবার প্রথমটাকে ডিফারেন্সিয়েট করব তাহলে এইভাবে লেখা যায় আচ্ছা এটা তো এইভাবে লিখলাম কিন্তু আমি যদি এটাকে এরকম করে লিখতাম x y তাহলে এখানে শুধু x এর সাপেক্ষে যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে এই চিহ্ন দেওয়ার মানে হচ্ছে আমি x কে শুধু চলক ধরব বাকি সবাইকে ধ্রুবক ধরব তার মানে যদি এটা লিখি তাহলে এরকম হয়ে যাবে y বাইরে চলে আসবে যেহেতু y কে আমরা ধ্রুবক ধরতেছি এখন তাহলে y বাইরে চলে আসবে ডেল্টা ডেল্টা x অফ x এইটুকুর ভ্যালু আবার আগের মতই যেভাবে আমরা করতাম এইটুকুর ভ্যালু হয়ে যাবে 1 তাহলে এই পুরোটা রেজাল্ট চলে আসবে y তাহলে এই d দিয়ে লেখার সাথে ডেল্টা দিয়ে লেখার এটাই তফাত d দিয়ে লিখলে যেটা চলক সেটা চলকই থাকবে আর ডেল্টা দিয়ে লিখলে যার সাপেক্ষে করব তাকে ছাড়া বাকি সবাইকে ধ্রুবক ধরে নিতে হয় তাহলে আমি যদি এরকম লিখি ডেল্টা ডেল্টা x অফ x স্কয়ার y কিউ তাহলে আমি লিখব এই y কিউটা ধ্রুবক হয়ে যাবে y কিউ বাইরে নিয়ে আসব ডেল্টা ডেল্টা x অফ x টু দি পাওয়ার 2 তার মানে এই y কিউ থেকে যাবে আর এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে পাবো 2 x টু দি পাওয়ার 2 1 তার মানে টুয়াইস y কিউ x এরকম পাবো তাহলে এইভাবে চাইলে করা যায় আর যদি আমি এরকম লিখতাম ডেল্টা ডেল্টা x অফ y তাহলে এখন তো x এর রেসপেক্টে এটা এখন ধ্রুবক কারণ ডেল্টা দিয়ে লিখলাম আমি তাহলে y কে ধ্রুবক ধরতে হবে কারণ সে x না তাহলে এটা চলে আসবে শুধু 0 তাহলে এই ফর্মুলাগুলো আমাদের কাজে লাগবে কারণ ডাইভারজেন্স গ্রেডিয়েন্ট করতে কারণ ডাইভারজেন্স গ্রেডিয়েন্ট করতে আমাদের একটা অপারেটর লাগবে এটাকে আমরা বলি ভেক্টর ডিফারেনশিয়াল অপারেটর বা ডেল বা ন্যাবলা এটাকে লেখা যায় এভাবে i ডেল্টা ডেল্টা x প্লাস j ডেল্টা ডেল্টা y প্লাস k ডেল্টা ডেল্টা z এই ডিফারেনশিয়াল অপারেটরটা দিয়ে আমরা হচ্ছে কার্ল ডাইভারজেন্স গ্রেডিয়েন্ট বের করতে পারবো তো এখন আমরা ফিল্ড নিয়ে কিছু কথা বলি বা ক্ষেত্র স্কেলার ফিল্ড বা ভেক্টর ফিল্ড আমরা স্পেসের মধ্যে যদি বিভিন্ন পয়েন্ট কনসিডার করি তাহলে প্রত্যেকটা পয়েন্টের সাথে একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি বা একটা ভৌত রাশি জড়িত থাকে যেমন আমি যদি এই রুমের কথা বলি তাহলে এই রুমের প্রত্যেকটা পয়েন্টে একটা টেম্পারেচার পাবো আমি বা একটা প্রেশার পাবো বা যদি বাতাস বইতে থাকে তাহলে প্রত্যেকটা পয়েন্টে বাতাসের একটা ভেলোসিটি পাবো তাহলে আমরা যেই জিনিসটা কনসিডার করবো যেমন আমি ধরি তাপমাত্রা কনসিডার করলাম তাহলে বিভিন্ন পয়েন্টে বিভিন্ন তাপমাত্রা পাচ্ছি এবং তাপমাত্রা স্কেলার রাশি তাহলে এই পুরো ক্ষেত্রের মধ্যে বিভিন্ন পয়েন্টের তাপমাত্রাগুলোকে যদি আমি সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে যেই ফিল্ডটা পাবো এই ফিল্ডটা হবে একটা স্কেলার ফিল্ড কারণ আমরা একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি নিয়ে কাজ করতেছি আর ধরি যদি এই রুমে বাতাস বইতেছে আমি বাতাসের বিভিন্ন পার্টিকেলের ভেলোসিটি নিয়ে যদি একটা ফিল্ড তৈরি করি তাহলে ভেলোসিটি তো ভেক্টর কোয়ান্টিটি তাহলে আমি যে ফিল্ডটা পাবো সেটা একটা ভেক্টর ফিল্ড তাহলে আমরা সেরকম স্কেলার এবং ভেক্টর ফিল্ড এগুলো নিয়ে চাইলে কার্ন ডাইভারজেন্স গ্রেডিয়েন্ট বের করতে পারি তাহলে আমরা প্রথমে করব হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট তাহলে গ্রেডিয়েন্ট বিষয়ে কিছু কথা বলি গ্রেডিয়েন্ট বের করা যায় একটা স্কেলার ফিল্ডের ভেক্টর ফিল্ডের গ্রেডিয়েন্ট হয় না গ্রেডিয়েন্ট বের করতে পারবো আমরা একটা স্কেলার ফিল্ডের তাহলে ফিল্ডের যে ইকুয়েশন তার মধ্যে কোনো আই জে কে বা ডিরেকশন থাকবে না ধরলাম আমাদের স্কেলার ফিল্ড এস ইকুয়ালস ধরে নিচ্ছি এক্স ওয়াই কিউব জেড ধরে নিচ্ছি এটা দিয়ে কোনো একটা তাপমাত্রা বুঝায় কোনো একটা ফিল্ডের তাপমাত্রা বুঝায় তাহলে আমি যদি এই ফিল্ডের মধ্যে ওয়ান ওয়ান ওয়ান
তাহলে 111 পয়েন্টে আমরা টেম্পারেচার পাবো ধরলাম 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এরকম যেই বিন্দুর কোঅর্ডিনেট আমি বসাবো ওই বিন্দুর তাপমাত্রা পেয়ে যাব তাহলে তাপমাত্রা দিয়ে যে ফিল্ডটা তৈরি হচ্ছে এটা একটা স্কেলার ফিল্ড তাহলে এরকম স্কেলার ফিল্ডের চাইলে গ্রেডিয়েন্ট বের করা যায় তাহলে গ্রেডিয়েন্টটা কিভাবে বের করব গ্রেডিয়েন্ট বের করার নিয়ম যদি আমি লিখি গ্র্যাড এস তাহলে গ্র্যাড এস লিখব ন্যাবলা এস তাহলে হচ্ছে এই এস বা স্কেলার ফিল্ডের গ্রেডিয়েন্ট বের হয়ে যাবে এখানে আমার যে ন্যাবলা সেটা আমরা একটু আগেই দেখলাম ন্যাবলা ইকুয়ালস আই ডেল ডেল এক্স প্লাস জে ডেল ডেল ওয়াই প্লাস কে ডেল ডেল জেড এটা তাহলে আমরা এখন গ্রেডিয়েন্ট অফ এস বা গ্র্যাড এস বের করে ফেলি তাহলে গ্র্যাড এস বের করলে আমি যদি একবারই লিখি এরকম আসবে আই ডেল ডেল এক্স অফ এস প্লাস জে ডেল ডেল ওয়াই অফ এস প্লাস কে ডেল্টা ডেল্টা জেড অফ এস এরকম লিখতে হবে তার মানে এই এস ফিল্ডটাকে আমি একবার এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করব ওয়াই এর সাপেক্ষে করব জেড এর সাপেক্ষে করব তাহলে এরকম আসবে আই থাকলো তাহলে ডেল্টা ডেল্টা এক্স অফ এস কত আমার এক্স ওয়াই কিউব জেড এক্স ওয়াই কিউব জেড প্লাস জে ডেল্টা ডেল্টা ওয়াই অফ এক্স ওয়াই কিউব জেড প্লাস কে ডেল্টা ডেল্টা জেড অফ এক্স ওয়াই কিউব জেড চাইলে আমরা এই তিনটা আলাদা করে করে নিতে পারি যেমন এক্সের সাপেক্ষে যদি আমি এটাকে করি আমি এখানে করে নিচ্ছি ডেল্টা ডেল্টা এক্স অফ এক্স ওয়াই কিউব জেড তাহলে এক্সের সাপেক্ষে করার সময় এই ওয়াই কিউব জেড ধ্রুবক হয়ে যাবে তাহলে এই ওয়াই কিউব জেডকে আমি বাইরে রাখলাম আর ডেল্টা ডেল্টা এক্স অফ এক্স লিখলাম কারণ বাকি থাকে এক্স তাহলে এই পার্টটুকু হয়ে যাবে ওয়ান তাহলে আমি এই পুরোটা রেজাল্ট পাবো ওয়াই কিউব জেড তাহলে এখানে আমি প্রথম পদটাকে লিখতে পারি ওয়াই কিউব জেড আই একটা পদ আমরা পেয়ে গেলাম এবার ওয়াই এর সাপেক্ষে যদি আমি এই এক্স ওয়াই কিউব জেড কে ডিফারেনসিয়েট করি তাহলে আমি এরকম পাবো ডেটা ডেটা ওয়াই অফ এক্স ওয়াই কিউব জেড এখানে ওয়াই ছাড়া এক্স জেড উপস্থিত তাহলে এক্স জেড কনস্ট্যান্ট হিসেবে বাইরে বের হয়ে যাবে তাহলে ওয়াই এর সাপেক্ষে আমাকে করতে হবে ওয়াই কিউবকে তাহলে ওয়াই কিউবকে করলে আমি পাবো আসলে ট্রাইস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে পুরোটা মিলে আমি পাবো থ্রি এক্স ওয়াই স্কোয়ার জেড তাহলে এখানে দ্বিতীয় পদটা হবে প্লাস থ্রি এক্স ওয়াই স্কোয়ার জেড জে একইভাবে আমি যদি জেড এর সাপেক্ষে করি তাহলে এক্স ওয়াই কিউব ধ্রুবক আর জেডকে জেড এর সাপেক্ষে করলে পাবো ওয়ান তাহলে এখানে শুধু পাবো হচ্ছে এক্স ওয়াই কিউব কে তাহলে আমি শেষ পর্যন্ত গ্র্যাড এস হিসাবে বা গ্রেডিয়েন্ট অফ এস হিসাবে একটা ভেক্টর পাচ্ছি গ্রেডিয়েন্ট অফ এস হিসাবে একটা ভেক্টর পেয়ে গেলাম এই গ্রেডিয়েন্ট অফ এস একটা যে ভেক্টর পেলাম এই জিনিসটার মানে কি আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে এখানে স্কেলার ফিল্ড এটা একটা তাপমাত্রা বোঝাচ্ছে এই ফিল্ডের বিভিন্ন পয়েন্টের তাপমাত্রা বোঝাচ্ছে এই ইকুয়েশনটা দিয়ে তাহলে গ্রেডিয়েন্ট অফ এস বুঝাবে যে কোন একটা পয়েন্ট থেকে যদি আমরা নির্দিষ্ট কোনো একটা পয়েন্টে গ্রেডিয়েন্ট বের করি ধরলাম আমরা এই ওয়ান 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 পয়েন্টটা এখানে বসিয়ে দিলাম তাহলে ওয়ান 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 পয়েন্টে এই স্কেলার ফিল্ড এসের গ্রেডিয়েন্ট পাবো তার মানে বোঝাবে যে এই ভেক্টরটার যে ডিরেকশন পাবো আমি যদি ওই ডিরেকশনে যাই তাহলে তাপমাত্রা সবচেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়বে তার মানে তাপমাত্রার নতি সবচেয়ে বেশি স্লোপ সবচেয়ে বেশি এবং কত তাড়াতাড়ি বাড়বে সেটা হচ্ছে এই পুরো ভেক্টরটার মান যা পাবো তার মানে আমি এখন ধরলাম এখানে গ্র্যাডেসের জায়গায় ওয়ান 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 পয়েন্টটা আমি বসিয়ে দিতে চাই তার ওয়ান 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 পয়েন্ট বসিয়ে দিলে আমি যে ভেক্টরটা পাবো সেটা হচ্ছে আই প্লাস থ্রি জে প্লাস কে এই ভেক্টরটা পাবো যদি আমি ওয়ান 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 বসাই তার মানে এই ভেক্টরটা যেই দিকে নির্দেশ করবে আমি যদি সেই দিকে যাই তাহলে তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি বাড়তে দেখব খুব দ্রুত বাড়তে দেখব ওই বরাবর গেলে তাপমাত্রা দ্রুত বাড়বে ধরলাম যে এটা একটা রুম ছিল রুমের মধ্যে এখানে ধরলাম একটা আগুন জ্বলছে এখানে তাহলে এখানে আমি আছি তাহলে আমি যদি এদিকে যাই তাহলে তাড়াতাড়ি তাপমাত্রা বাড়তে দেখব না আমি যদি এদিকে যাই তাহলে তাড়াতাড়ি তাপমাত্রা বাড়তে দেখব না আমি যদি সোজা আগুনের দিকে যাই হ্যাঁ তাহলে আমি সবচেয়ে তাড়াতাড়ি তাপমাত্রা বাড়তে দেখব এই ভেক্টরটা সেই দিকটাই বোঝায় যেই দিকে গেলে এই ফিল্ডের মধ্যে তাপমাত্রা সবচেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়বে এবং কত তাড়াতাড়ি বাড়বে এই ভেক্টরের মান যত তাহলে এই ভেক্টরের মান আমরা পাচ্ছি আসলে রুট ওভার ওয়ান স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার তাহলে গ্রেডিয়েন্ট থেকে আমরা যা বুঝলাম সেটা হচ্ছে এই গ্রেডিয়েন্ট বুঝায় কোনো একটা স্কেলার ফিল্ডের মান কোন দিকে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ে ওইটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট অফ দ্যাট ফিল্ড এই ভেক্টরটার ডিরেকশান আর ওই স্কেলার ফিল্ডের মানটা বুঝাবে কত তাড়াতাড়ি বাড়ে 
তাহলে গ্রেডিয়েন্ট অফ এস আমরা বের করলাম এভাবে তাহলে গ্রেডিয়েন্ট অফ এস আসলে ন্যাবলা এস তাহলে এখানে আরেকবার মনে করিয়ে দিই যে গ্রেডিয়েন্ট বের করা যায় একটা স্কেলার ফিল্ডে কিন্তু ওই স্কেলার ফিল্ডের গ্রেডিয়েন্টটা নিজে একটা ভেক্টর যার মান হচ্ছে কোন দিকে গেলে ওই স্কেলার ফিল্ডের মান কত বেশি বাড়ে যত বেশি বাড়ে সেটাই হচ্ছে মান আর যেদিকে গেলে মানটা সবচেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ে সেটাই হচ্ছে এই ভেক্টরের দিক তাহলে এটাই হচ্ছে আমার গ্রেডিয়েন্ট আচ্ছা আমরা গ্রেডিয়েন্ট দেখার পর এখন দেখব ডাইভারজেন্স তো গ্রেডিয়েন্টের সময় যা বলেছিলাম আমরা গ্রেডিয়েন্ট বের করতে পারি একটা স্কেলার ফিল্ডের আর ডাইভারজেন্স বের করতে পারবো একটা ভেক্টর ফিল্ডের তাহলে আমরা একটা ভেক্টর ফিল্ড ধরে নিই ধরে নিচ্ছি আমাদের ভেক্টর ফিল্ড ভি ইকুয়ালস ট্রাইস এক্স স্কোয়ার ওয়াই আই প্লাস টু এক্স ওয়াই জেড জে প্লাস এক্স জেড কিউব কে ধরে নিচ্ছেন একটা ভেক্টর ফিল্ড তাহলে এই ফিল্ডের মধ্যে আই জে কে অর্থাৎ ডিরেকশন ইনভলভ তাহলে এটা একটা ভেক্টর ফিল্ড আমরা এই ভেক্টর ফিল্ডের ডাইভারজেন্স বের করব তাহলে ডাইভারজেন্স আমরা বের করব কিভাবে ডাইভারজেন্স অফ ভি এটাকে আমরা লিখতে পারি ডেল অপারেটর বা ন্যাবলা ডট ভি তাহলে হচ্ছে আমরা এই ভেক্টর ফিল্ডের ডাইভারজেন্সটা বের করতে পারবো তাহলে এই ডেল অপারেটর আমাদের মনে আছে যে আই ডেল ডেল এক্স প্লাস জে ডেল্টা ডেল্টা ওয়াই প্লাস কে ডেল্টা ডেল্টা জেড ডট ভি তাহলে আমাদের ভি এখানে থ্রি এক্স স্কোয়ার ওয়াই আই প্লাস টু এক্স ওয়াই জেড জে প্লাস এক্স জেড কিউব কে তাহলে ডট করার নিয়ম অনুযায়ী আমরা শুধু আই জে কে এর সহকগুলো গুণ করে যোগ করে দেব তাহলে এখানে সহকগুলো গুণ করে যোগ করলে হয় এরকম ডেল্টা ডেল্টা এক্স অফ থ্রি এক্স স্কোয়ার ওয়াই প্লাস ডেল্টা ডেল্টা ওয়াই অফ টু এক্স ওয়াই জেড প্লাস ডেল্টা ডেল্টা জেড অফ এক্স জেড কিউব এরকম তাহলে ডট গুণন করলে কিন্তু আই জে কে আর থাকে না তার মানে ডাইভারজেন্স যদি আমরা বের করি একটা ভেক্টর ফিল্ডের সেই ডাইভারজেন্সটা হবে একটা স্কেলার মান তার মানে ডাইভারজেন্স বের করা যায় একটা ভেক্টর ফিল্ডের কিন্তু ডাইভারজেন্স নিজে একটা স্কেলার রাশি তাহলে ডাইভারজেন্স আমরা যে বের করব এই ডাইভারজেন্স বলতে আসলে কি বুঝাই ধরে নিচ্ছি এই ভেক্টর ফিল্ডে এই সমীকরণটা দিয়ে কোনো একটা জায়গায় কোনো একটা কিছুর বেগ বুঝাচ্ছি আমরা ধরে নিচ্ছি এক জায়গা দিয়ে বাতাস বইতেছে বা পানি যাচ্ছে সেই পানির বিভিন্ন পয়েন্টে বেগুলো আমরা এই ভেক্টরটা দিয়ে প্রকাশ করলাম তাহলে আমরা যদি খুব ছোট্ট একটা এরিয়া ধরে নিই বা একটা ভলিউম ধরে নিই তাহলে এই ভলিউমে বাতাসের ভেলোসিটি আমরা বেপে বের করতে পারি যে সেকেন্ডে কতটুকু বাতাসের মধ্যে দিয়ে পাস করে সেটা বের করতে পারি চাইলে ধরলাম আমরা এরকম একটা বক্স কল্পনা করলাম বক্সের এদিকের এরিয়া ধরলাম এ তাহলে এই দিকে যদি ভি ওয়ান ভেলোসিটিতে বাতাস প্রবেশ করে তাহলে সেকেন্ডে প্রবেশকৃত বাতাসের আয়তন হবে ভি ওয়ান ইন্টু এ আর এই পাশ দিয়ে অপোজিট পাশ দিয়ে আমরা ধরে নিচ্ছি বাতাস বের হয়ে যাচ্ছে ভি টু ভেলোসিটি নিয়ে তাহলে সেকেন্ডে ওই পাশ দিয়ে বাতাস বের হয়ে যাবে ভি টু ইন্টু এ এতটুকু আয়তনের তাহলে যদি ভি ওয়ান বেশি হয় এবং ভি টু কম হয় তাহলে আমরা বলতে পারি প্রতি সেকেন্ডে যত আয়তনের বাতাস এর মধ্যে প্রবেশ করে তার চেয়ে কম আয়তনের বাতাস বের হয়ে যায় তার মানে আস্তে আস্তে এই বক্সের মধ্যে বাতাসের ঘনত্ব বাড়বে আর যদি আমরা বলি ভি ওয়ানের চেয়ে ভি টু বেশি তার মানে প্রতি সেকেন্ডে যত আয়তনের বাতাস এখানে প্রবেশ করবে তার চেয়ে বেশি আয়তনের বাতাস বের হয়ে যাবে তার মানে এই বক্সের মধ্যে আস্তে আস্তে বাতাসের ঘনত্ব কমে যাবে তার মানে এখান থেকে বাতাস আস্তে আস্তে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়বে তাহলে এখান থেকে বাতাসের ঘনত্বটা কমে যাবে এই কতটুকু ছড়িয়ে পড়লো সেটাই হচ্ছে ডাইভারজেন্স দিয়ে বের করা যায় যদি ডাইভারজেন্স পজিটিভ হয় তার মানে জিনিসটা এখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে তার মানে ইনফ্লুয়েন্স চেয়ে আউটফ্লোটা বেশি আর যদি ডাইভারজেন্স নেগেটিভ হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে এখানে আস্তে আস্তে ঘনত্ব বেড়ে যাচ্ছে তার মানে চারদিক থেকে এখানে এসে জড়ো হচ্ছে আর যদি ইনপুট আর আউটপুট সমান হয় ভিওনার ভিডিও সমান হয় তাহলে আমরা বলি জিরো ডাইভারজেন্স এখানে আসলে ডাইভারজেন্স হচ্ছে না তখন তার মানে এটাকে আমরা এভাবে দেখাতে পারি যে কোনো এক জায়গায় যদি জিনিসপত্র এভাবে এসে জড়ো হয় তাহলে আমরা সেটাকে নেগেটিভ ডাইভারজেন্স বলতে পারি বা কনভারজেন্স বলতে পারি কোনো এক জায়গা থেকে যদি এরকম করে চারদিকে ছড়ায় তাহলে পজিটিভ ডাইভারজেন্স বলতে পারি আর কোনো এক জায়গায় যদি এরকম হয় যে সমান্তরাল তার মানে যা ঢুকছে তাই বের হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা হবে জিরো ডাইভারজেন্স তাহলে আমরা ডাইভারজেন্স বের করতে পারি একটা ভেক্টর ফিল্ডের আর ডাইভারজেন্স নিজে একটা স্কেলার রাশি 
তাহলে আমি বাকিটুকু কমপ্লিট করি এখানে x এর সাপেক্ষে আমাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে তাহলে বাকিগুলো হবে কনস্ট্যান্ট তাহলে বাকিগুলো কনস্ট্যান্ট ধরলে শুধু x এর সাপেক্ষে যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে 3y বাইরে বের হয়ে আসবে আর x স্কয়ার কে ডিফারেন্সিয়েট করলে পাবো 2x প্লাস এখানে y এর সাপেক্ষে আমাকে করতে হবে তাহলে 2xz বাইরে বের হয়ে আসবে আর y এর সাপেক্ষে y কে করলে আসবে 1 একই ভাবে z এর সাপেক্ষে x বাইরে বের হয়ে আসবে এবং z কিউব কে করলে আসবে 3z স্কয়ার তাহলে আমি এই পুরো জিনিসটা যা পাচ্ছি সেটাই হচ্ছে ডাইভারজেন্স অফ v তাহলে ডাইভারজেন্স অফ v নিজে একটা স্কেলার কিন্তু v একটা ভেক্টর ফিল্ড তাহলে এইভাবে ভেক্টর ফিল্ডে ডাইভারজেন্স বের করা যায় আচ্ছা আমরা এখন দেখব কার এর আগে আমরা দেখলাম যে গ্রেডিয়েন্ট বের করা যায় একটা স্কেলার ফিল্ডে কিন্তু গ্রেডিয়েন্টটা নিজে একটা ভেক্টর তারপর ডাইভারজেন্স বের করা যায় একটা ভেক্টর ফিল্ডে কিন্তু ওই ভেক্টর ফিল্ডের ডাইভারজেন্সটা হয় একটা স্কেলার এবার আমরা দেখব কার কার বের করতে পারবো আমরা একটা ভেক্টর ফিল্ডেরই এবং ওই ভেক্টর ফিল্ডের কার বের করলে সেই কারটা হবে আর একটা ভেক্টর তাহলে কার আমরা এভাবে লিখব ধরলাম একটা ভেক্টর ফিল্ড ধরে নিই আমরা আমরা আগে একটা ভেক্টর ফিল্ড লিখলাম ধরলাম এক্স স্কোয়ার ওয়াই আই প্লাস এক্স ওয়াই স্কোয়ার জে প্লাস ওয়াই জেড কে তাহলে এই ভেক্টর ফিল্ডের কার্ড ভি আমি লিখব ডেল বা ন্যাবলা ক্রস ভি তাহলে এই দুটাকে ক্রস বলুন করলে আমি পেয়ে যাব কার্ড তাহলে এই কার্ড বের করতে গেলে আমরা এভাবে করব আই জে কে তারপর এই প্রথম ভেক্টরটার ডেল্টা ডেল্টা এক্স ডেল্টা ডেল্টা ওয়াই ডেল্টা ডেল্টা জেড আর নিচে আসবে দ্বিতীয় ভেক্টরটা এক্স স্কোয়ার ওয়াই এক্স ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই জেড এরকম তাহলে আমরা যদি এই পুরোটা কমপ্লিট করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব এই ভেক্টর ফিল্ডের কার তাহলে আমি এভাবে লিখতে পারি এর পরের লাইন থেকে এখানে তাহলে যখন আমি আই লিখব তখন আই এর রো আই এর কলাম অফ তাহলে হবে ডেল্টা ডেল্টা ওয়াই অফ ওয়াই জেড মাইনাস ডেল্টা ডেল্টা জেড অফ এক্স ওয়াই স্কোয়ার এইটুকু গেল একটা তারপর মাইনাস জে দিয়ে লিখব জে এর রো জে এর কলাম বাদ দিয়ে ডেল্টা ডেল্টা এক্স অফ ওয়াই জেড ডেল্টা ডেল্টা এক্স অফ ওয়াই জেড মাইনাস ডেল্টা ডেল্টা জেড অফ এক্স স্কোয়ার ওয়াই এরকম পাব তারপর প্লাস কে দিয়ে লিখব কে এর রো কে এর কলাম বাদ দিয়ে ডেল্টা ডেল্টা এক্স অফ এক্স ওয়াই স্কোয়ার এক্স ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ডেল্টা ডেল্টা ওয়াই অফ এক্স স্কোয়ার ওয়াই তাহলে আমি যদি এই হিসাবটুকু কমপ্লিট করি তাহলে আমরা এই পাশে দেখি কত পাই তাহলে ওয়াই এর সাপেক্ষে ওয়াই কে করলে ওয়ান আর জেড বাইরে চলে আসবে তাহলে হবে আই ইন টু জেড মাইনাস জেড এর সাপেক্ষে এখানে কোনো জেড উপস্থিত নাই তাহলে শুধু এক্স ওয়াই স্কোয়ার কনস্ট্যান্ট জিরো চলে আসবে জেড মাইনাস জিরো তারপর মাইনাস জে এর সাথে এবার এক্স এর সাপেক্ষে ওয়াই জেড কে করলে আমরা শূন্য পাব কারণ এক্স এর সাপেক্ষে ওয়াই জেডটাকে কনস্ট্যান্ট ধরতে হবে তাহলে মাইনাস জে দিয়ে জিরো মাইনাস এখানে জেড এর সাপেক্ষে করলে এটাকেও আমরা জিরো পাব কারণ এখানে জেড অনুপস্থিত তাহলে এক্স স্কোয়ার ওয়াই জেড এর সাপেক্ষে কনস্ট্যান্ট তাহলে জিরো তাহলে আমাদের কোনো জে কম্পোনেন্ট থাকবে না জেটা শূন্য হয়ে যাবে শেষে কে তে যাই আমরা প্লাস কে এক্স এর সাপেক্ষে করলে এক্স কে ওয়ান পাবো এবং ওয়াই স্কোয়ার ধ্রুবক হিসেবে বাইরে চলে আসবে তাহলে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এখানে ওয়াই এর সাপেক্ষে করলে ওয়াই কে ওয়ান পাবো এবং এক্স স্কোয়ারটা ধ্রুবক হিসাবে বাইরে চলে আসবে তাহলে আমি শেষ পর্যন্ত পাবো হচ্ছে জেড আই এবং জেটা জিরো হয়ে যাবে কিছু পাবো না প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার কে এই ভেক্টরটা পাবো এই ভেক্টরটাই কার্ল অফ ভি তাহলে এই কার্ল দিয়ে আসলে কি বোঝায় কার্ল দিয়ে আসলে একটা ভেক্টর ফিল্ডের ঘূর্ণন প্রবণতা বোঝায় আমি যদি খুব সহজ একটা উদাহরণ দিতে চাই তাহলে এরকম দেয়া যায় যে ধরে নিচ্ছি এটা একটা নদী এই নদীতে পানির স্রোত এরকম এই ভেক্টর দিয়ে আমি পানির স্রোতগুলো বোঝাচ্ছি তার মানে এখানে স্রোতের বেগ যত এখানেও তত এখানেও স্রোতের বেগ ততই আমি যদি এখানে একটা কাঠিকে ভাসাই তাহলে কাঠির তাদের পানি সব জায়গা থেকে সমান ধাক্কা দেবে কাঠিটা এরকম করেই চলে যেতে থাকবে কিন্তু যদি এমন হয় যে এদিকে পারের দিকে স্রোত যত বেশি মাঝের দিকে তার চেয়েও বেশি তারপরে আরও বেশি স্রোত তাহলে কাঠির এই মাথাটা পানির ধাক্কা বেশি খাবে এই মাথাটা পানির ধাক্কা অল্প অনুভব করবে তাহলে কাঠিটা এভাবে ঘুরে যেতে চাইবে তাহলে আমরা বলবো যে হ্যাঁ এই ভেক্টর ফিল্ডের একটা 
কার আমরা পাবো বা কার বের করতে পারবো যদি সবগুলো একই রকম হয়ে যেত তাহলে আমরা কার বের করতে পারতাম না কারটা শূন্য আসত তাহলে এখানে ঘূর্ণন প্রবণতা তৈরি হচ্ছে সেই ঘূর্ণন প্রবণতাটাই আমরা এখান থেকে বের করতে পারবো যে কার কত এর মান বসালে আমরা পাবো কোন পয়েন্টে ঘূর্ণন প্রবণতাটা কীরকম আর এর দিকটা হবে যেদিকে ঘুরবে সেদিকে যদি আমি চার আঙ্গুল ঘুরাই তাহলে যেদিকে যাই বুড়ো আঙ্গুল সেই দিকটা হবে কার্লের দিক বা কার্লের দিকে আমরা এখান থেকে সরাসরি বলে ফেলতে পারি এই আই আর কে থেকে আমরা হিসাব করে বের করতে পারি যে কার্লের দিক কোন দিকে হচ্ছে আর কার্লের মানটা বুঝাবে যে কতখানি ঘূর্ণন প্রবণতা কত বেশি ঘুরতে চাইবে এর মান যদি অনেক বেশি থাকে কার্ল অনেক বেশি মানে হচ্ছে অনেক বেশি ঘুরতে চাইবে আর কার্ল কম মানে হচ্ছে কম ঘুরতে চাইবে তাহলে কার্ল ডাইভার্জেন্স গ্রেডিয়েন্ট এই তিনটা থেকে আমরা আবার যদি একটু বলি গ্রেডিয়েন্ট বের করা যায় একটা স্কেলার ফিল্ডে কিন্তু গ্রেডিয়েন্ট নিজে একটা ভেক্টর ডাইভার্জেন্স বের করা যায় একটা ভেক্টর ফিল্ডের কিন্তু ডাইভার্জেন্স নিজে একটা স্কেলার মান আর কার্ল বের করা যায় একটা ভেক্টর ফিল্ডেরই কিন্তু কার্লটা নিজেও আর একটা ভেক্টর Thank you.